வணக்கம் ராஜேஷ் மனோஜ் ஷியாம் நான் சுதீர் ஸ்ரீனிவாசன் இது சினிமா எக்ஸ்பிரஸ்க்காக பேசுகிறோம் ஐ எம் த ஃபிலிம் கிரிட்டிக் ஆஃப் த நியூ இண்டியன் எக்ஸ்பிரஸ் எஸ் வெல் உங்களுடைய டெபியூ ஃபிலிம் குதிரைவால் பற்றி பேசுகிறதுக்கான ஒரு ஒரு வாய்ப்பாக பார்க்குறேன் முக்கியமாக நான் ஐ மீன் கொஞ்சம் தாமதமாக பார்த்தேன் ஃபிலிமை ஐ திங்க் ஷியாமுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அது ஆனால் ஐ மீன் தியேட்டரில் பார்த்தேன் ரொம்ப ரசித்தேன் கதை கதைன்னு சார்ந்து கன்சியூம் பண்ணக்கூடிய ஒரு 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 உலகத்தில் இது கொஞ்சம் யூனிக்கான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு அண்ட் சரி கதை ஒழுங்க உங்கள் அனுபவம் எப்படி இருந்துச்சு தியேட்டரில் இது கன்சியூம் பண்ணும்போது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயமாக நான் பார்த்தேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நம்ம பேசுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் மேபி தட்ஸ் அ குட் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எனக்கு தோணுது அண்ட் யூனோ பிஃபோர் த ரெக்கார்டிங் ஸ்டார்டட் வி வேர் டிஸ்கஸிங் சம் ஆஃப் தீஸ் திங்ஸ் அப்படின்னும் போது மேபி ஒன் ஆஃப் யூ கேன் கெட் ஸ்டார்டட் ஆன் இந்த ஸ்டோரி அப்படின்ற ஒரு கல்ச்சர் ஒன்று இருக்குல்ல டிப்பிக்கலி இன்ஃபேக்ட் நிறைய ரிவ்யூஸ்லலாம் கூட பார்த்தீங்கன்னா அந்த படத்தை பற்றி பேசுகிறதுக்கு பதிலாக அந்த கதையை தான் மெயினாக சொல்லுவாங்க அதை பற்றி டிஸ்கஷன் கூட ஒன்றும் பெருசாக இருக்காது அப்படின்னும் போது அந்த கல்ச்சரில் அதை கொஞ்சம் பேக்ரவுண்டில் வைப்போம் ஆப்வியஸான ஹியர்ஸ் த ஸ்டோரி இவர் ஏ டு பி போகிறார் பி டு சி போகிறார் அப்படிங்கிறத ஒதுக்கி வைப்போம் லெட்ஸ் இதை வச்சு ஒன்று பண்ணுவோம் ஒன்று புதுசாக ஒரு 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 சினிமா தியேட்டருடைய ஒரு சினிமா மீடியமுடைய ஒரு பொட்டென்ஷியல் இன்னும் நிறைய இருக்குது ஸோ அதிலேருந்து ஒரு படத்தை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிமாக பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக ஒரு சுலபமான சாய்ஸாக இருந்திருக்காதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் பட் மேபி யூ கேன் டெல் மீ மோர் அபவுட் ஓகே இல்லை கதை சொல்லணும் அப்படிங்கிற தேவை வந்து யாரும் வச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஆஃப்டர் கடவுளோட டெத் அனவுன்ஸ் பண்ண மீட்சேக்கு அப்புறம் அது வந்து ஏன்னா கடவுளும் கதையும் ஒன்று தான் கதையோட டெத்தையும் தனியாக அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபைனான்ஷியல் கேட்கின்னு ஒரு ஒரு ஸோ அதுக்கப்புறம் இது ஒரு போஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரி பீரியடு இன்னைக்கு வந்து கதையெல்லாம் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்ற ஒரு இடம் வந்துருச்சு இன்னைக்கு வந்து எல்லாமே வந்து அதோட ஃபிராக்மெண்ட்ஸில் சில கதையோட அம்சங்கள் இருந்தால் போதும் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு நடந்துருச்சு அப்படிதான் இந்த கதையோட தேவை வருதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் இந்த கதையோட இங்கே வந்து அதுக்காக இதில் கதை இல்லையான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கதை இருக்குது ஒரு நான் லீனியராக ஒரு போர்ஷனில் போயிட்டு இருக்கு நான் லீனியராக இங்கே வந்து ஆடியன்ஸ் பழக்கப்படலாம்னு எனக்கு சொல்ல முடியாது மியூசியம் படங்களே நான் லீனியர் இருக்கு நிறைய கதை ஒரு இவங்க ஒரு த்ரீ ஆக்ட் ஒன்று வச்சுருக்காங்க சினிமாக்குமே அதை உடச்சி போகும்போது ஸோ சில பிரச்சனைகள் வருதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் தேட்டருக்குள்ளே வர மக்களோட ரிசீவிங் கெப்பாசிட்டி வந்து ஒரு ரிச்சுவல் மாதிரி ஆகிடுச்சு நான் இங்கே வந்தால் இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க நான் இதை பார்த்து சந்தோஷப்பட்டு போவேன் அந்த பழக்கப்படுத்தப்பட்ட அந்த விஷயத்து மேலே நம்ம கேள்விக்குட்படுத்தப்படணும் அந்த கேள்வியை எதிர்கொள்ளும் போது அவங்க வந்து ஒரு கலவையான விமர்சனங்களையும் நாங்கள் எதிர்கொள்கிறோம் ஆனால் இது ஒரு ஒரு கொஸ்டின் தான் ஏன்னா நம்ம வியூவிங் மேலேயும் ஒரு கொஸ்டின் தான் நான் இந்த படத்துலேயே ஒரு மோட்டிவ் இருக்கு வியூவர்ல இருந்து ஒருத்தவங்க பிசிவிங் நோக்கி நகர சொல்ற ஒரு மோட்டிவ் இருக்கு ஸோ அந்த பிசிவிங் வந்து இங்கே தேவையா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ஒரு கதை எழுதுவது அப்படின்னும் பொழுது நீங்க ஒரு வார்த்தை வார்த்தையா போட்டு அப்படியே எழுதிடலாம் இல்லையா பட் அதுக்கும் அந்த கதைக்கும் மேல யோசிக்கிற ஒரு தன்மை அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் அது அதையும் எழுதுவது ஓரளவுக்கு சுலபமா இல்ல அந்த ப்ராசஸ் விட எனக்கு ஒரு விஷயம் பர்சனலா என்னன்னா நான் கதைக்கு முன்னாடி எனக்கு அடிப்படையில தீசிஸ் வேணும்னு நினைப்பேன் நான் கதை பண்றதுக்கு ஒரு தீசிஸ் வேணும்னு நினைப்பேன் அந்த தீசிஸ் எல்லாம் நான் ப்ராசஸா மைண்டா ரெடி பண்ணிட்டு சில பேப்பர் சொல்லும் பண்ணிருப்பேன் அதுக்கப்புறம் தான் கதைக்கு ப்ராக்டிஸா ரெடி ஆகும் அந்த ரெடி ஆகுதுங்கிறது கதை எழுதுற ப்ராசஸ்ங்கிறது ஒரு மூணு ஒன்று மாசம் தான் அதுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகிறதுக்கு ஒரு டைம் பீரியட் தேவைப்படும் அந்த டைம் பீரியட் வந்து இதுக்குள்ள எடுத்துருச்சு ஸோ எழுதுறதுக்கு ஸோ மேபி நீங்க நவ் யூ கேன் டெல் மீ இந்த இந்த ஸ்கிரிப்ட் ஒன்று ரெடி ஆன பிறகு அங்கிருந்து இது படம் ஆக்கின ஒரு விதமும் ஆர் நீளம் எப்போ இதுக்குள்ள வந்தாங்க மேபி வி கேன் அந்த ஒரு ப்ராசஸ் பற்றி நம்ம கொஞ்சம் பேசிட்டோம் இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமாக இறங்கலான்னு தோணுது சொல்லுங்க ப்ராசஸாக அதாவது கதையா கதைக்கு பின்னாடி இருக்கிற கதையா நம்ம எப்படி இருக்குன்னு யோசிச்சா ஃபஸ்ட்டு மனோஜ் நானும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் நம்ம ஒரு படம் ஆரம்பித்தோம் அதாவது ஆஃபீஸ் போட்டோம் ஆனால் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ஃபேஸ்லேயும் நம்ம அது ஸ்டாப் பண்ணோம் அந்த படத்தில் அந்த படம் பண்ணுற டைமில் தான் ராஜேஷ் நம்ம கூட வந்து சேர்ந்தார் அப்போது அப்போ அந்த படம் ட்ராப் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் கழித்து ராஜேஷ் மொத்தமாகவே இந்த கதையை முடித்து நம்ம கிட்ட நரேஷன் மாதிரி வந்து கொடுத்தாரு பவுன் ஸ்கிரிப்டாக சொல்கிறேன் ஸோ
நம்பிக்கை வந்து அப்பவே ஃபர்ஸ்ட் டைம் நரேஷன் போதே அது சூப்பராக உட்காந்துருச்சு மனோஜுக்கு எப்படின்னு எனக்கு தெரில எனக்கு அப்படி இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம நிறைய பேர்கிட்ட நரேஷன் பண்ணோம் அப்போது அப்போது யாருமே முன்ல வந்து சரி ஓகே இது பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி மீண்டும் எக்ஸ்ட்ரா மனோஜும் ராஜேஷும் தான் போய் இது பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் ரஞ்சித் சார் கிட்ட பேசினது ஆக்சுவலாக அதான் கதை ப படித்து கிடச்ச உடனே ஒரு டிஸ்கஷன் போச்சு ஐ மீன் ஒரு குரூப்ஸ்குள்ள ஆர்கியூமெண்ட்டு அதெல்லாமும் நடந்துச்சு எக்ஸைட் இது இதுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் நம்ம வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்த ஒரு கமர்ஷியலான ஐடியாவும் இதுக்குள்ளே இருக்குது ஏன்னா நாங்கள் மற்ற இதுவும் எழுதி பார்த்தா பார்த்தோம் ஸோ ராஜேஷ் எழுதிட்டு இருக்கும்போது இன்னொரு இது வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக அடாப்ட் பண்ணுறதும் இருந்துச்சு பட்ஜெட் ரீதியாகவும் அது அப்படி இருந்துச்சு பட் இதை எழுதும் போது இது வந்து ஒரு ராஜேஷ் கன்சீவ் பண்ணி அதை எடுத்துட்டு வரும்போது ரொம்ப கம்மி பட்ஜெட்டில் தான் யோசிச்சோம் அண்ட் வந்து கமர்ஷியலான ஒரு லேயர் இந்த வால் வச்ச மனுஷனும் ஏன்னா மற்ற அவ்வளோ பெரிய கதை சொல்கிறதுக்கு அந்த லேயரும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு அண்ட் ப்ராபப்ளி ரொம்ப சுலபமாக கொண்டு சேர்க்குற ஒரு லேயராகவும் இருக்குல்ல டக்குன்னு ஒரு கியூரியாசிட்டி ஒன்று பில்ட் ஆகுதுன்னே ஒரு மனுஷனுக்கு ஒரு ஆள் வந்திருக்கு அந்த அதை பற்றின ஒரு படம் அப்படின்ற ஒரு பேச்சுக்கு ரைட் ரைட் ஸோ அப்போது நிறைய பேர்கிட்ட பிச் பண்ணோம் ஒரு எப்படியும் அதுவே ஒரு ஒன்றரை வருஷம் ரெண்டு வருஷம் பிச் பண்ணிக்கேன் இமேஜின் ஏன்னா சுலபமாக கன்வின்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு மெட்டீரியலும் இல்லைன்ட்டு தான் தோணுது இல்லையா எதிர்பார்ப்பு பொறுத்த வரைக்கும் உட்கார வச்சு கேட்டதா ஒரு இந்த மாதிரி சினிமாக்கு மேல ஆர்வம் இருக்கு வேற லெவல்ல அதை கன்சியூம் பண்றாரு அதை பத்தி ஒரு ஒப்பீனியனும் இருக்கு இந்த மாதிரி படம் பண்ணணும்னு அவருக்கு ஆர்வமும் இருக்கு ஆனா அவரு பேசுற அரசியலுக்கு இப்போதைக்கு அதுக்கு வெளியில ஒரு சில விஷயங்களை பண்ணிட்டு இருக்காரு திமிக்கல ஒரு ஒரு இன்னொரு பக்கம் ஒரு பைனான்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ங்கிறதுனால அதுல வெவ்வேறு எக்ஸ்போர்ட்ஸ் வரையும் அவர் இன்னமும் கன்சியூம் பண்ணிட்டு தான் இருக்காரு ஸோ அப்படின்றதுனால அவர் ஈஸியா அந்த படத்தை எடுத்துக்கிட்டாரு அவரு நிறைய பேர் இங்க இருக்க டிபிகல் ப்ரொடியூசர்ஸ் தான் அவர் அனுப்பி விட்டார் ஸோ நம்ம எல்லாருக்கும் போவோம் இப்படியே ஒரு ரிப்பீட்டா நடந்துட்டே இருக்கும் பெருமாளா இருக்கட்டும் இல்ல இரண்டாம் உலக போரின் கடைசி குண்டாக இருக்கட்டும் அது இன்னும் நேரடியாக பேசக்கூடிய ஒரு அரசியல் அவருக்கு அவர் பேசக்கூடிய ஒரு அரசியலாக இருக்கு இதுலயும் அதெல்லாம் அப்படியே இருப்பதாக நீங்க பாக்குறீங்களா இல்ல இது ஏன்னா ஒரு பிம்பம் இருக்குல்ல அவர் எடுத்தார் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த அரசியல் அந்த படங்கள் பேசும் ஒரு தேவையான ஒரு அரசியல ஒரு ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட ஒரு ஒரு மக்களை சார்ந்த ஒரு அரசியல் பேசும் இதுவும் அது கூட பொருந்தக்கூடிய ஒரு விஷயமா நீங்க பாக்குறீங்களா இல்ல குறியீட்டு அடிப்படையில அதோட பொருந்துறது தான் அவருக்கு இந்த சினிமா மேல இந்த இந்த மாதிரி படங்கள் மேல ஆர்வம் இருக்கு ஆனா அவங்க பே இது வரைக்கும் அவரோட சைட்ல வந்துட்டு இருந்த படங்கள்ல வந்து ஒரு நேரடி அரசியல் இருந்துச்சு இதுல அது கொஞ்சம் வேற ஒரு பெர்செப்ஷன்ல இருந்துச்சு அது ஈஸியா அவர் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாரு ஆனா அது ப்ராசஸ் பண்றதுக்கு ஒரு டைம் எடுத்துச்சு அவ்வளவுதான் அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் இன்னொரு கோ ப்ரொடியூசர் தேடி அது ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் போச்சு அப்புறம் விக்னே சுந்தரேசன் என்னோட கொஞ்சம் ஏர்லி ஃப்ரெண்ட் அண்ட் கொஞ்ச நாள் டச் விட்டு என் தம்பியோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு அண்ட் தென் பி மெட்டம் ஆஃப்டர் கொஞ்சம் டைம் கழிச்சு பார்க்கும் போது அவர் ஒரு ஆண்டர்பிரனராக சிங்கப்பூர் பேஸ்டு இங்கே வந்து ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருந்தார் அண்ட் ஒரு மாதிரி ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட் மாதிரி ஸோ அப்போது கதை வந்து இந்த க்ரௌட் ஃபண்டிங் பண்ணலாமா அந்த மாதிரி கேட்டிருந்தோம் அப்புறம் இல்லை ப்ரொடியூசர் பண்ணலாமான்னு கேட்டோம் அப்போது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னோடனே அப்புறம் ரஞ்சி சாரோட மீட் பண்ணிட்டு நாங்கள் ஒரு கம்பெனி யாழ் ஃபிலிம்ஸ்னு ஆரம்பித்து இப்போ அதில் நாங்கள் மற்ற படங்களும் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் பட் அதில் குதிரைவாளுக்காக ஆரம்பித்த கம்பெனி தான் அது இனிஷியலாக அந்த டைமில் நாங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோன்னு சொல்லிட்டு அவரும் வந்து ஒரு டீப்பான ஒரு திங்கர் ஒரு எக்கனாமிக்ஸ் ஜஸ்டிஸ் சைட்லேருந்து இப்போ ப்ராப்பராக ஒரு கல்ச்சுரல் ஸ்பியரில் வந்து எப்படி ஆர்ட் வந்து ஒரு வேலை பண்ணிகிட்டு இருக்கு அதுக்கு எதுக்கு என்ன பர்பஸ்க்காக மணி செலவழிக்கிறோன்றத நோக்கத்தோட செலவு பண்ணுறாரு ஸோ பிக் சப்போர்ட் சிஸ்டம் இருந்திருக்கு ரெண்டு பேருமே பிக் அந்த ஜோனில் யோசிக்கிறதுனால அந்த சப்போர்ட் சிஸ்டம் இருந்ததுனால மட்டும்தான் தேட்டரில் ரிலீஸ் பண்ண முடிஞ்சுது இப்போ இப்போ எடுத்துருக்க கால் வரைக்கும் அதை புரிஞ்சு தான் எடுத்தாங்க 
ராஜேஷ் நீங்கள் அதாவது கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி மீஷை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தீங்க நம் யூ ஐ மீன் நீங்கள் பேசும்போதே நீங்கள் நிறைய படித்தவர் நிறைய ஃபிலாசபிலாம் படிக்கக்கூடிய ஒருத்தராக தெரியுறீங்க இந்த படத்தில் ஆப்வியஸ்லி ஃப்ராய்டு பற்றி பேசுகிறீங்க சைக்கோ அனாலிசிஸ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணப்படுது ட்ரீம் தியரி பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணப்படுது இந் இதில் பார்க்குறவங்களுக்கு இதை பற்றின புரிதல் எந்த அளவுக்கு தேவைன்னு நினைக்கிறீங்க இதை அப்ரிஷியேட் பண்ணுறதுக்கு இல்லை நான் என்ன நினச்சேன்னா நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் நான் மொதல் நட்டை பேசும்போது சொல்லுவேன் அந்த கல்லு தான் நாயக்கான்னு ஒரு பழமொழி இருக்கும் அது வந்து சின்ன வயசுல வந்து எனக்கு ஓ நாய் குறைச்சிட்டு வரும் நம்ம கல்லு எடுத்தா ஓடி போயிடும் ஓ அதுதான் நினைச்சிட்டு இருந்தா கொஞ்சம் வளரும் போது ஒரு விஷயம் கிடைக்கும் போது இன்னொரு விஷயம் கிடைக்கல அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் வளரும் போது வேற ஒண்ணு கிடைச்சிது ஒரு கல்லால் செய்யப்பட்ட நாய் செப்போம் அந்த நாயா பார்த்த நாய் கல்லா பார்த்தா கல்ல ஒரு சாதாரண விஷயத்திலேயே ஒரு மூணு லேயர் இருக்கு இப்படி மூணு லேயரோட ஒரு ஸ்கிரிப்ட் இருந்தா என்ன பண்ணுவோம் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் நாங்க பேசணும்னு நினைக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட இப்படி பேசிட்டு தான் இந்த படத்தையே இது பண்ணுது இதுல விஷயம் என்ன ஃப்ராய்டு அங்கே தெரிஞ்சிருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒருத்தர் வாங்க சொல்லுவேன் பேசிக்காக இங்கே டைம் ட்ராவல் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் நேற்று வேண்டும் நிறைய இப்படி படங்கள் வழியாகவும் இருக்கு இதில் ஒரு டைம் ட்ராவல் கதை இருக்கு ஒரு லவ் ஸ்டோரி அவங்க டைம் மிஷின் வந்து பண்ணுவாங்க நம்ம அப்படி பண்ணாங்க வேற ஒன்றா பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் இதோட தாட்டு அது ஒரு லேயர் ஆஃப் கதையாக இருந்ததுனால தான் இந்த படம் நடக்கும் நாங்களும் நம்பணும் ஏன்னா நாங்கள் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதணும் அது என்ன இப்போ அது ப்ராக்டிக்கலாக இருக்கிற டிஃபிகல்ட்டிஸை தாண்டி எனக்கு இன்னொரு பிரச்சனை என்ன இருக்குன்னா நிறைய எராட்டிக்காக இருந்துச்சு ஸோ அவ்வளோ எராட்டிக்கு வந்து தமிழ் சினிமா வந்து பழக்கப்படலை அப்படின்னு ஒண்ணு இருந்துச்சு ஸோ அதனாலயும் அதை கைவிட வேண்டிய தேவை பர்சனலா எனக்கு ஒரு கால் இருந்துச்சு அந்த மாதிரி ஒரு விஷயமா தான் இதை பார்த்தா எவ்வளவுதான் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய அவசியம் அவங்க போய் பார்த்தாங்கன்னா ஒருத்தவங்க வாழ் முளைச்சிருக்கு ஏன் வாழ் முளைச்சிருக்கு அவன் வாழ்க்கை மறந்து போன ஒரு பொண்ணு இருக்கா அவளை தேடி அவன் போறான் ஆனா அவன் இறந்து போன ஒரு பொண்ணு அவ பத்து வயசுல இருக்கான் இவன் போய் எப்படி அவனை போய் சேர போறாங்கிறத சொல்றது வந்து அவங்களால பார்க்க முடியும் நம்ம நம்பணும் அதோட ஒரு அதனால எதுவுமே தெரிஞ்சிருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நான் வந்து இதெல்லாம் தெரிஞ்சாதான் இந்த படம் பண்ணணும் அதை பார்க்கணும்ன்ற அவசியமும் இல்லைன்ற லேயர் வந்து இதுக்குள்ள இருக்கு சில இடங்கள் புரியாது ஆப்வியஸா ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஒரு கௌதம் படம் பாக்குறவங்களுக்கு கூட ஃபுல்லா புரியுதுன்றது வேட்டையாடல வந்து நான் நாகர்கோயில பார்க்கும்போது நிறைய பேர் சுத்தமா புரியலன்னு தான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஸோ ஆனா அந்த படம் ஆப்வியஸா பெரிய ஹிட்டு அப்படின்னு <laughs> 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 படிச்சதுக்கப்புறம் புரிஞ்சிச்சு இப்போ கூட புதுசாக ஸ்ட்ரைக் ஆகிற விஷயம்லாம் இருக்குது ஸோ ஒவ்வொரு லேயராக ஓப்பன் ஆகிறது தான் நான் பார்க்குறேன் எனக்கு பர்சனலாக பிடிச்சிருந்த இதுவாக பார்க்குற ஐ மீன் புதுசாக பிடிச்சிருந்த லேயர் வந்து இந்த போஸ்ட் மாடர்ன் போஸ்ட் மாடர்னிசம் சைடில் எனக்கு பெருசாக அறிவில்லை இந்த படம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஆனால் அந்த போஸ்ட் மாடர்னிஸ்ட் ரைட்டிங் எப்படி வந்துருச்சு எதுக்காக வந்துருச்சுங்கிற ஒரு கேள்வியிலேருந்து வந்த பாக்குற மக்களை கொஞ்சம் பயமுறுத்தாம இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு சின்ன இன்ட்ரோடக்ஷன் மாதிரி கொடுத்துருங்க போஸ்ட் மாடர்னிஸ்ட் ரைட்டிங் அப்படின்னு நீங்க சொல்லும் பொழுது இதுதான் அதை குறிக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ரெண்டு மூணு வரையில சொல்ல முடியுமா போஸ்ட் மாடர்னிஸ்ட் ரைட்டிங் வந்துட்டு இப்போ ஒரு மாடர்ன் இப்போ ஏஜ் ஆஃப் என்லைட்டன்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ரெனைசான்ஸுக்கு அப்புறம் நடந்ததா சொல்றாங்கல்ல அதுல இருந்து நம்ம வந்து சயின்ஸ் நம்பி ஒரு விஷயம் லாஜிக்கலாக நம்ம வந்து வாழ்க்கையை வாழலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மெக்கானிக்கலான ஒரு லைஃப்க்கு மாடர்ன் லைஃப் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து இப்போது நார்மலாகவே சொல்லும்போது மாடர்ன் லைஃப்னா என்னென்னு நம்மளால் ஈஸியாக புரிஞ்சிக்க முடியுது போஸ்ட் மாடர்ன் வந்துட்டு ஏதோ ஒரு வகையில் இதை தாண்டி ஒரு வேலை எல்லாத்தையுமே ரீசன் வழியாக நம்ம நம்மளால் புரிஞ்சுக்க முடியாதோ அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துலேருந்து வர விஷயம் நான் ராஜேஷ் வந்து மூஞ்சி சிரிக்கும் போது இல்லை அதை நான் என்ன சொல்லலை நான் வேற ஒன்று சொல்லலை கிராண்ட் நரேஷனுக்கு எதிராக ஒரு மைக்ரோ நரேஷன் அவ்வளோதான் இன்னொன்று ஃபண்டமெண்டலாக அதுக்கு ஒரு பொலிட்டிக்கல் பேட் இருக்கு அது வந்து ஆப்வியஸாக அதிகாரத்தை எதிர் என்ன சொல்றது எதிர்க்கிறது தான் அதிகாரத்தை எதிர்க்கிறது அந்த ஒரு ஃபண்டமெண்டல் பேட் அந்த அதிகாரத்தை எதிர்க்கக்கூடிய இடங்களுக்கு போக பேசப்பட வேண்டியதா ஏன்னா இப்போ விடுமுறை மக்கள் வந்து அதிகாரத்தை கைப்பற்றுறதுங்கிறது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயமா பார்ப்பாங்க ஆனால் அவங்க அதிகாரத்தை கைப்பற்றிட்டா திரும்ப
எதிரானும் <laughs> 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 அதிகார வர்க்கத்துக்கான கதையாடல் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்குன்னாக்கா ஒரு ராஜா இப்படி ஆரம்பிக்கும் இங்க வந்து அப்படியே கீழே வந்து ஒளிமுன்னணி மக்கள் வாழ்வியல் இருந்தோ இல்ல ஒரு நடுத்தர வர்க்கம் வந்து ஒரு உறைஞ்சி போன நிலைமையில ஃப்ரீ சைட் இருக்கிற நிலைமையில இருக்கும்போது அதுக்கு எதிரான ஒரு கலகம் தான் அது கிட்டத்தட்ட எல்லாத்தையுமே கலைச்சு போட்டு விளையாடுற விளையாட்டு அடைப்பட்டுறாங்க <laughs> 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 கதைகள் எல்லாம் செத்து போயிடுச்சு அதுக்காக தான் நான் எடுத்த உடனே வந்து ரெனே ரெனா சுக்கணிக்கிற ஒரு வார்த்தையை கோட் பண்ணேன் ஃபிராக்மெண்ட் ஃபிராக்மெண்ட்ஸா எல்லா கதைகள்ல இருக்க சில இன்ஃபுளுயன்சஸ் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து கதைகள்ல பயன்படுத்தப்படுது ஸோ எனக்கு ப்ராப்ளமா இருந்தது வந்து இன்டர்ஃபெக்ட் டெக்சுவாலிட்டின்னு ஒரு வார்த்தை இருந்துச்சு அது போர்வேஸ் கொண்டு வந்தாரு அவரோட வழியா பார்க்கும்போது எல்லா கதைகள்ல இருக்க சில ஃபிராக்மெண்ட்ஸும் அவர் எடுத்துட்டு வருவாரு அதனால வந்து கண்டிப்பா மெட்டமாலிசிஸும் தாக்கம் இருக்கு தமிழ்ல கூட கனவு முருகம் ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி இருக்கு நிறையன்ஸ் இருக்கு <laughs> 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 ஏன்னா எனக்கு டெக்ஸ்ட்ல தான் வந்து மிகப்பெரிய சப்ரஷன் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு எதிராக டெக்ஸ்டையே கையில் எடுக்கணும் நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் நீங்க இப்போ காமஸ் ஸ்ட்ரேஞ்சர் சொல்லும் பொழுது எனக்கு ப்ராபப்ளி அதனால தான் நான் அந்த ஹோல் பேங்க்ல வேலை செய்யக்கூடிய அந்த சீன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ரசிச்சேன் நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஐ திங்க் ஸ்ட்ரேஞ்சர்ல ஒரு பகுதியில் அவர் கோர்ட்ல இருக்கும் போதெல்லாம் நிறைய அப்சர்டான விஷயங்கள்லாம் நடக்கும் அவர் ஆர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க அம்மா ஃபியூண்டல்க்கு ஆரம்பத்திலேயே போகும்பொழுது அவர் பிஹேவ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் இதுன்னா சராசரி ம மனுஷன் இப்படி பிஹேவ் பண்ண மாட்டாங்கல்ல அவங்க அம்மா இறப்புல அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு தோணும் இதே மாதிரி தான் இங்கேயும் சராசரி மனுஷன் இந்த மாதிரி வேலை செய்ய மாட்டான்ல இந்த மாதிரி வேலை செய்யக்கூடிய இடத்துல அவன் விளையாடிக்கிட்டு இருக்கான் அப்படிங்கிற மாதிரி ப்ராப்ளி ஸோ அந்த மாதிரி தாக்கம் கண்டிப்பா இருக்கு எல்லா மாடர்ன் கிளாசிக்ஸ் மாதிரியே நமக்கு தாக்கம் இருக்கு கிட்டத்தட்ட எப்படின்னா ஒரு பக்கம் நம்ம படிப்போம் ஆனால் சினிமா அதுக்கு சம்மந்தமே இல்லாம இருக்கும் அப்படி இருக்கக்கூடாது ஓவராலுமே நாங்க விஷுவல் லாங்குவேஜாவும் சரி அது நம்ம என்ன லேர்ன் பண்றோமோ அதை அப்படியே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம் இது கத்துக்கிறதுக்கும் வெளிப்படுத்துறதுக்குமான கேப் கொஞ்சம் குறைக்க முடியுமா அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமானதா இருக்கு நான் நினைக்கிறேன் அந்த படத்துல மக்களுக்கு இது ஒரு ஒரு ரிச்சுவலாக ஒண்ணு மாறி இருக்கு அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் அந்த ரிச்சுவல் தாண்டி அவங்க இதை ஏத்துப்பாங்களா மாட்டாங்களான்ற ஒரு கவலை எப்பயாவது இந்த உருவாக்கத்துல இருந்துச்சா படம் எடுக்கும் பொழுதோ இல்ல இதை எழுதும் பொழுதோ எந்த ரிச்சுவல் லைக் அவங்க பழக்கப்பட்டுட்டாங்க ஒரு விதமான சினிமா பார்த்து ஒரு விதமான கதைகளை கன்சியூம் பண்ணி அப்படின்னு பொழுது இந்த இடத்துல நம்ம நம்ம ரொம்ப ராடிக்கலாக இருக்கும் நம்ம ரெவல்யூஷன் அப்படிங்கிற ஒரு கவலை இருந்துச்சா ஏன்னா அல்டிமேட்லி அதாவது ஒரு ஆட்டோட பர்பஸ் அப்படின்னு அடிக்கடி பேசும்பொழுது அது கொண்டும் சேர்க்க வேண்டியதும் ஒரு ஒரு முக்கிய அப்படின்ற மாதிரி நீங்க பாக்குறீங்களா ஐ மீன் அதுல உங்களுக்கு வேற ஏதாவது கத்துக்கள் தான் நீங்க தரமா என்னக்கிட்ட இது ஒரு முதல் படியா தான் நம்ம பார்க்க முடியும் இப்போதான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிமாவே இது எடுத்து பண்றோம் அது வந்து ஒரு பெரிய படியா எங்களால ஆக்சுவலா பார்க்க முடியல தான் இன்னைக்கு காலை தான் நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் இது ஒருவேளை இது வந்து ரொம்ப நாளுக்கு முன்னாடி நடந்திருக்கணுமோ அப்படின்னு கூட தோணிச்சு ரொம்ப நாளுக்கு முன்னாடியே இந்த படம் மற்றவங்க எடுத்து வந்து நம்ம இப்போ வரும்போது இது அக்செப்ட் பண்ற ஒரு இடத்துல இருந்திருக்கணுமோ இந்த படம் அப்படின்ட்டு கூட தோணிச்சு அப்படின்னும் போது இந்த சினிமாவுக்கான ஸ்பேஸ் இங்க வந்து இன்னும் முன்னாடி உருவாயிருக்கணும் ஏன்னா சினிமா தமிழ் சினிமா உருவாயே கிட்டத்தட்ட இந்தியன் சினிமா உருவாயே நூறு வருஷம் ஆகுது ஸோ தமிழ் மாதிரி ஒரு பயங்கர சீரியஸான டிபேட் நடக்கிற ஒரு சூழல்ல இங்க வந்து ஏன் இவ்வளவு லேட்டா நடக்கிறதுக்கு ஏன் இவ்வளவு சண்டையா இருக்குங்கிறது வந்து எங்களோட இதுவா இருக்கு இது முன்னாடியே நடந்திருக்கணும் எங்களுக்கு வந்து அக்செப்டன்சிக்குள்ள வந்திருக்கணும் நாங்க நினைக்கிறோம் பர்சனலா ப்ரூவாவே அதை நினைக்கிறோம் ஏன்னா இது முன்னாடியே நட இல்லைன்னா இங்க இருந்தாவது இதை ஆரம்பிக்கணும் ஆரம்பிக்கணும்னா இந்த மாதிரி எக்ஸ்பிரிமெண்ட் ஏன்னா இப்படி சினிமானாவே இப்படிதான் வரணும் அப்படிங்கறத வந்து கொஞ்சம
வேற ஒரு வகையில சேஞ்சஸ் வகையில வேணும் அபியஸா இருக்கு சில கமல்ஹாசன் படம் கமல்ஹாசன் படங்கள்ல இருக்கு சில 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 டேரக்டர்ஸ் அப்பப்ப எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணி பாக்குறாங்க அது வியாபாரத்துக்குள்ள வராதப்ப ஒரு திரும்ப நடக்க நடக்க மாட்டேங்குது ஒருவேளை அது வந்து அவங்க அந்த மாதிரி படங்கள் வந்து ஹை பட்ஜெட்ல போறதுனாலயும் நடக்குதான்னு தெரியல இது ஒரு கணிசமா கொஞ்சம் கம்மியான பட்ஜெட்ல வர்றதும் இதோட ஒரு விஷயமா இருக்கு இந்த படம் வந்ததுல இருந்து இத பத்தின உங்க பார் உங்க பார்வைக்கோ உங்க காதுகளுக்கோ வந்த ஒரு ஃபீட்பேக் உங்களை சந்தோஷப்படுத்திருக்கா கொஞ்சம் துக்கப்படுத்திருக்கா ஓ மிக்ஸ்டு ஃபீலிங்ஸ் தான் அதாவது சந் சந்தோஷப்படுத்துறதையும் கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுட்டு துக்கப்படுத்துறதையே பார்த்துட்டு இருக்கோம் நிறைய தீவிரமாக ஏன்னா அது அது ஒரு கிளாசிக் கிரியேட்டர் மென்டாலிட்டின்னு எனக்கு தோணுது தேடி தேடி சோகமாக இருக்கணுன்ற மாதிரி சந்தோஷப்படுத்துறத விட ஆக்சுவலாக நிறைய உரையாடல் பண்ணுறாங்க பா படத்தை பிடிச்சவங்க படம் பிடிச்சி அதை அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸாக பார்க்க ஆரம்பித்தவங்க எல்லாருமே டிபேட்டாக டிபேட் இல்லாட்டியும் ஒரு டிஸ்கஷன் ரீதியாக அவங்களுக்குள்ளேயே கதையை பற்றி அப்படியும் நடந்துட்டுருக்கு இந்த சினிமா வந்து தேட்டரில் பார்க்கணுன்ற ஒரு சப்போர்ட்டும் அவங்க வந்து ஸ்ட்ராங்காக எடுத்து வச்சுட்ருக்காங்க பட்டு அது அதனால் வேண்டி ஓகே அட்லீஸ்ட் நம்ம நினச்சதில் ஒரு ப பர்சன்டேஜ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் நடந்திருக்கு மக்களோட சேர்ந்துருக்கு அப்படின்ற நிம்மதி தாண்டி இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது இந்த வெறுப்பு ஒரு க ஒரு கைண்ட் ஆஃப் கோபம் அப்படி ஏன்னா நாங்கள் வந்து ரொம்பவே வந்து மக்களோட அந்த அந்த காசு கொடுத்துட்டு பார்க்க வராங்க அது அதை அதை வந்து அவங்க வந்து ஏமாற்றமாக ஒரு இதில் எடுத்துக்கூடாது அப்படின்றதுல நோக்கி தான் இதை எப்படி கொண்டு போய் சேர்க்கணுன்றத ஃபுல்லாக அந்த அதை விஷன் பண்ணி தான் வேலை செஞ்சுருக்கோம் பட் அந்த ரியாக்ஷன் வரும்போது அப்போ இது யாரோட ரியாக்ஷன் எங்கேருந்து இந்த ரியாக்ஷன் வருதுன்றது வந்து உத்து பார்த்து அது எங்களுக்கு அஃபெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நாங்கள் பார்த்துட்ருக்கோம் அது அது என்ன அப்படின்ட்டு இல்லை டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் செவன்டீன் சிக்ஸ்டீன் இந்த படம் எடுத்து விட்ட காலகட்டத்தில் தான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தேட்டருக்கு வர்றது இவ்வளோ பெரிய விஷயமா இருக்காது இப்போ வந்து பேண்டமிக் அப்புறம் தேட்டருக்கு வர்றது மென்டாலிட்டி வேற ஒன்றா மாதிரி இருக்கு இப்போ நானே அன்னைக்கு ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி அப்பயே பேசிட்டு இருக்கும்போது சொல்லி தான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸை இன்னைக்கு தேட்டருக்கு வரணும்னா அவன் கார் எடுத்துட்டு வரணும் ஒரு இடத்துல பார்க் பண்ணணும் அதுக்கு முதல்ல மேக்கப் பண்ணி ரெடி ஆகணும் டைம் அதுக்கு ஒதுக்கணும் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அவன் ஏன் படத்துக்கு வரணும் இப்படிங்கிறது வந்து அது ப்ராக்டிஸாக மாறுது அதனால முன்னாடி இருந்த தேட்டருக்கும் அப்போ வந்து நேராக வருவான் ஒரு டிக்கெட் எடுப்பான் படம் பார்ப்பான் அப்படிங்கிற மென்டாலிட்டிலேருந்து மாறி இருக்கு ஏன்னா இன்னைக்கு வெளியில் உயிரே ரிஸ்காக இல்லைனா எப்போ வேணாலும் நோய் நம்ம தொத்திக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன ஒரு ஒரு பதற்ற நிலை இருக்கு அந்த பதற்ற நிலைக்கு உட்பட்டு அவன் தேட்டருக்கு வரும்போது சில அந்த என்டர்டைன்மெண்ட்டுங்கிற இடத்த தாண்டி அவன் வேற ஏதோ ஒன்று எதிர்பார்ப்புகள் <laughs> பர்சனலி நான் பார்த்த வரைக்கும் எனக்கு இந்த படம் பிடிக்குதா பிடிக்கலையா அப்படிங்கிறதால நம்ம ஒதுக்கி வச்சோம்னா ஒரு புதுமையான ஒரு அனுபவம் எனக்கு கொடுத்ததுக்கே ஐ எம் ஹாப்பி அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி தான் நான் பார்க்குறேன் அது இன்ஃபேக்ட் நிறைய இடங்களில் இந்த ஃபிலிம் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஒரு இந்த வார்த்தை நான் யூஸ் பண்ணுவேன்னு நான் எதிர்பார்க்கல எந்த படம் சாதனம் ரொம்ப ஆறுதலான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாகவே இருந்துச்சு ஏன் உங்களுக்கு இது ஆறுதல் கொடுத்துச்சு அப்படின்னா நான் அதை பற்றி ஆக்சுவலி இன்னும் யோசிக்கணும் ஓகே உள்ள என்ன நடந்துச்சு நமக்குள்ளே அப்படின்ட்டு பட் ஒரு நல்ல லிட்ரேச்சர்லாம் படிக்கும்பொழுது மேலோட்டமாக ஒரு ஒரு கதை இருக்கும் பட் அந்த கதையும் மீறி அவங்களுடைய ஆழ் மனசில் என்ன நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அதை வச்சு நம்ம ஆழ் மனசில் என்ன ஓடிக்கிட்டு இருக்கு நம்ம புரிஞ்சுக்கிற ஒரு முயற்சியில் ஈடுபடும் இல்ல எனக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நடந்துச்சு இந்த ஃபிலிம் பொறுத்த வரைக்கும் அது அதனால தான் நான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு நான் நினச்சேன் சந்திக்கணும் அதை பற்றி கொஞ்சம் பேசணும் அப்படின்னு நினச்சேன் ஆன்லைனில் நிறைய டிஸ்கஷன்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கு இந்த ஃபிலிமில் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க அதில் பெரும்பாலான நான் சந்தித்த ஒன்று ரெண்டு டிஸ்கஷன்ஸ் வந்து உனக்கு புரிஞ்சுதா எனக்கு புரிஞ்சுதா உனக்கு என்ன புரிஞ்சுது எனக்கு என்ன புரிஞ்சுதுன்ற மாதிரியான உரை உரை உரையாடல் ஓடிட்டுருக்கு நான் ஒன்று இன்னைக்கு இந்த உரையாடலை பண்ணக்கூடாதுன்னு நினச்சேன் அதாவது இந்த சிம்பிளுக்கு என்ன அர்த்தம் அந்த குறியீடுக்கு என்ன அர்த்தம் இந்த மூணு ஐடியாலாம் இருக்காங்க ஒருவேளை <laughs> 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 அவங்க பார்க்கும்பொழுது புரியலை அப்படின்னா 
ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு கேள்வி ஏன்னா ஒரு விஷயம் அந்த மாதிரி எனக்கு படல எனக்கு இந்த மாதிரி பர்டிகுலர் அதை நீங்க மைக்ரோவா இறங்கி ஒரு எலிமெண்ட் அப்படிங்கறத விட ஓவரால் இந்த படம் மாத்தவங்களுக்கு இது முக்கியமாக என்ன <laughs> 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 ஒரு டிசிஷன் எடுத்து நம்ம எல்லாரும் இங்க வரோம் இல்லைங்களா அதுக்கு பின்னாடி எவ்வளோ மைக்ரோ டிசிஷன்ஸ் எடுத்து இங்க வரோங்கிறது யோசிச்சாலே நம்மளோட பேசிக் ஐடியா ஆஃப் த்ரீ ஆக்ட் ஸ்ட்ரக்சரோ சென்ட்ரல் கான்ஃபிளிக்டோ அந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாமே உடஞ்சுதான் போகுது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம படமும் அந்த மாதிரி ஏன் இருக்கக்கூடாது நம்ம பார்க்குற படமும் அந்த மாதிரி இருக்கலாமே அப்படிங்கிறது தான் அதுதான் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட்டான <laughs> 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 ஸோ அங்கே நடந்த ஏதோ ஒரு ஒரு கனவு நடந்த ஒரு மோசமான ஒரு இன்சிடென்ட் வந்து காலையில் எரிச்சலாக நீங்கள் பிஹேவ் பண்ணிட்டே இருப்பீங்க ஒரு ரீசனும் இருக்காது ஏன்னா மெமரி எப்படி ஸ்டோர் ஆகுதுன்னா இது நெஜம் இது கனவுன்னு ஸ்டோர் ஆகல அது மெமரி திரிக்குது டேட்டாவா அதை நம்ம மறுக்கல ஆனால் எமோஷன்ஸ் வந்து ரெண்டையும் ஒன்றா தான் உருவாங்க ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் பேரலாக நம்ம அடுக்கும்போது ஒரு படம் வந்து என்னவா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் அது அதை வந்து மக்களுக்கு வந்து இல்லை இது நெஜம் எனக்கு சொல்லுது எனக்கு மெமரின்னு சொல்லுன்னு சொல்கிறாங்க அப்படி கிடையாது ஆக்சுவலி லைஃப் அப்படி கிடையாது யாருக்குமே அப்படி கிடையாது கண்டிப்பாக வந்து ஒ ஒருத்தன்ட்ட நீங்கள் யார்கிட்டையாவது ஒருத்தன்ட்ட போய் ஏன்னா நீ இவ்வளோ கோவப்படுற இல்லை ஏன் இவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா அவன் அடிக்கடி பயன்படுத்துற ஒரு வார்த்தை வந்து இனம் புரியாத இல்லைன்னா அந்த மாதிரி சில வார்த்தை இருக்கு ஏனே தெரியல நீ ஜாலியாக இருக்கு ஏனே தெரியல நீ கோவமாக இருக்கு இதெல்லாம் எங்கேருந்து கிரியேட் ஆகுது அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இல்லையா ஸோ அந்த அது எல்லாமே அன்கான்சியஸோட குறப்படுது அந்த அன்கான்சியஸை டிசைட் பண்ணுற மெட்டீரியலில் ஒன்று கனவும் ஒப்பிட அதை நம்ம பொருட்படுத்தும் போது இன்னும் இயல்பை நோக்கி தான் நகரும் இன்னும் யதார்த்தத்தை நோக்கி தான் நகரும் ஆக்சுவலி யதார்த்தமே யதார்த்தத்தோட இன்னொரு டைமென்ஷன் தான் இது யதார்த்தத்துக்கு அப்பாற்பட்டது இன்னைக்கு இந்த அதாவது இந்த கனவு சார்ந்த லிட்ரேச்சர்லாம் ரொம்ப வருஷமாகவே இருக்கு பெரியவங்கெல்லாம் நிறைய பேர் அதை பற்றி எழுதியிருக்காங்க நம்ம சப்கான்ஷியஸை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு வழிகள்லாம் கூட ஓரளவுக்கு கட்டமைச்சிருக்காங்க நினைக்கிறேன் பட் இன்னைக்கு பெரும்பாலும் நம்ம சமுதாயத்துலலாம் அந்த கனவு அப்படிங்கிறத அது ஏதோ வந்ததுப்பா அதுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை அப்படின்னு பார்க்கக்கூடிய ஒரு தன்மை இருப்பதாக பார்க்குறீங்களா அது ரொம்ப தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய ஒரு ஐடியாவாக நீங்கள் பார்க்குறீங்களா அது பொருட்படுத்தாமல் இருக்குது இல்லை மக்கள் வந்து அதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணுறாங்கன்றது வந்து நான் கவனிக்கிறேன் பெரும்பாலும் கனவுகளை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு வீடான ஒரு கனவு வந்துச்சுன்னா குறைஞ்சபட்சம் பக்கத்தில் இருக்க யார்கிட்டையும் நீங்களும் நீங்கள் கூட சொல்லுவீங்க எல்லா நாளும் சொல்ல மாட்டோம் ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட கனவு உங்களை உழிக்கிறோம் அப்போ நீங்கள் சொல்லுவீங்க கனவுங்கிறது வெறுமனா அந்த கனவு மட்டும் கிடையாது நெஜத்துக்கு இடையில் மறைஞ்சு போனால் ஏதோ ஒரு ஒரு பார்ட் ஆஃப் லைஃப் அது ஸோ அந்த பார்ட் ஆஃப் லைஃப்பை யாருக்கு அது ஏன் மறையுது அப்போது நார்மல் லைஃப் ஏன் அவ்வளோ இதுவாக இருக்குது ஸோ அந்த கனவுங்கிறது இப்போ நம்ம முக்கியமாக ஏதோ ஒன்று அச்சீவ் பண்ணணும்னு வச்சோன்னா அது என் கனவுடான்னு சொல்கிறோம் கனவுக்கு வேல்யூ இருக்கிறதுனால இந்த கனவுக்கு வேல்யூ இருக்கிறதுனால தான் அந்த கனவை கொண்டு போய் அங்கே வைக்கிறோம் அப்படின்னும் போது அது வந்து மக்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்காங்க யார் யாரெல்லாம் உன்னை வந்து அச்சீவ் பண்ண போகிறாங்களோ அச்சீவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்களோ இல்லை ஏதோ ஒன்று பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாருமே அதை வந்து கனவு தான் சொல்கிறாங்க முக்கியமானதாக இருக்கும் பட் அவங்க அதை பத்தி நம்ம கிட்ட பேசும் போது சரி ஓகே அப்புறம் என்ன நடந்துச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சுன்ற மாதிரி நம்ம கேட்போம் உங்களுடைய ஒரு கனவு சார்ந்த புரிதல் எந்த அளவுக்கு முக்கியமாக இருந்துச்சு இந்த ஸ்கிரிப்ட் எழுதும் போது அதுக்கு நீங்க எக்ஸ்ட்ரா மெட்டீரியல் படிக்க வேண்டி இருந்துச்சா இல்ல நான் படிச்சுட்டு தான் இருக்கேன் அதான் லேர்னிங் ஒரு ஒரு பக்கம் போயிட்டே இருக்கு எங்களுக்குள்ள எல்லாருக்குள்ளயும் அப்படி இருக்கு ஸோ லேர்னிங் ஒரு பக்கம் போயிட்டே இருக்கு அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதும் சம அளவுல நடக்கும் நினைச்சதோட விளைவு தான் இந்த படம் ஸோ அப்படின்னும் போது வந்து நான் கனவு சார்ந்து படிக்கணும் படிக்கலாம் கனவுங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறத பத்தி ஒரு சில டிஸ்கஷன் வந்து என் மெமரியில இருக்கு இப்ப எனக்கு கனவு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு எனக்கு முத முதலாக கேட்ட ஒரு அக்கா ஞாபகம் வருது அக்கா உனக்கெல்லாம் கனவு வருமான்னு கேட்டிருக்காங்க ஏன்னா அவன் அது சொல்லும்போது எனக்கு வயசு நாலு அவங்களுக்கு ஆச்சரியம் ஒரு நாலு வயசு பையனுக்கு கனவு வர முடியுமா அது எப்படி ஒரு நாலு வயசு பையனுக்கு கனவு வர முடியும் அப்போ நான் சொன்ன கனவு கனவு வந்து கிணறு மாதி
ரொம்ப பெருசா தெரிஞ்சது ஏன் நான் வட்டமா இருக்குன்னு சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து இந்த படத்துக்கு ஒண்ணு இன்னொன்னு வந்து செல்ஃப்ல வந்து எதுதெல்லாம் நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியலையோ அதுல போய் கனவு தான் நமக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் அது வந்து வருது அது கனவு வந்து உங்களுக்கு அதை கொடுக்குது அது பாசிட்டிவாகவும் இருக்கலாம் நெகட்டிவாகவும் இருக்கலாம் அது உங்களுக்கு கொடுக்குது அப்படின்னும் போது முக்கியமாக மனிதர்களோட கனவை வந்து பொருட்படுத்தணும்னு நான் நினைக்கிறேன் மனிதர்களோட நெகத்தை பொருட்படுத்துறதை விட ஒரு சமூகம் வந்து மனிதர்களோட கனவை பொருட்படுத்தணும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ நெகத்துக்குள்ளே மறைஞ்சிருக்கிற அதாவது நனவுக்குள்ளே மறைஞ்சிருக்கிற கனவை டிஸ்கஸ் பண்ணுறது வழியாக தான் ஒட்டுமொத்த சமூகத்தோட ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது அடுத்த கட்ட வளர்ச்சி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து எக்கனாமிக்கலா உட்பட நான் சொல்றேன் நேரடியா ஒரு எக்கனாமிக்கலா உட்பட சொல்றேன் அதுக்கான ஐடியாலஜி வந்து ஏன் சொல்றது ஃபிராங்க்பர்ட் மார்க் சேம் ஸ்கூல்ல இருந்து அங்க இருந்தே கனவுல டிஸ்கஸ் பண்ணி பாக்குறாங்க ஏன்னா எல்லா பிலாசபர்ஸ்க்கும் அது ரொம்ப முக்கியமான தேவையா இருக்கு அப்படின்னும் போது அதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணி தான் பார்த்தா ஆகணும்னு நினைக்கிறேன் ரைட் ரைட் இந்த மாதிரி ஐடியாஸ் வந்து எஸ்பெஷலி இன் கான்வர்சேஷன் பர்டிகுலர்லி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கு பட் ஆஸ் ஃபில் மேக்கர்ஸ் நீங்கள் ஒட் எந்த மாதிரி சாய்ஸஸ் எல்லாம் டிட் யூ ஹேவ் டு டேக் இந்த மாதிரி ஐடியாஸை ஒரு விஷுவலாக கம்யூனிகேட் பண்ணுற விதத்துலேயோ இல்லை நீங்கள் ஷூட் பண்ண விதத்தில் கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுலையோ இது வந்து சாய்ஸஸ் அண்ட் டிசிஷன்ஸ் வந்து ஒரு ஆர்கானிக்கான ப்ராசஸாக தான் நான் பார்க்குறேன் ஸோ இது இது அவர் சொன்னது ஒரு பேஸான லெவலில் நான் ஒத்துக்கிறதுனால தான் என்னால் ஃபார்வர்டாகவே போக முடியும் ஸோ கண் கண்டிப்பாக கனவோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து கதையிலையும் இருக்குது ஃப்ராய்டோட இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஐ மீன் நாட் ஆன்டி ஃப்ராய்ட் பட் டெலிவஸ் கோட்டாரி அவங்க பேசியிருக்கிற விஷயம் அதை பேஸ் பண்ணி கூட நிறைய விஷயம் நம்ம படத்தில் உக்காரும் அவங்க ஆன்டி இடுப்பஸ் அப்படின்னு சொல்லி பேசியிருக்கிறது கூட நம்ம படத்தில் உட்காரும் ஸோ அந்த மாதிரி இன்டர்பிரிட்டேஷன் லெவலில் தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயம் வந்து படத்தில் விஷுவலாக அது எப்படி அப்ளை ஆகுதுனாக்கா நிறைய விஷயம் வந்துட்டு ஃபுல்லாகவே நீங்கள் சொன்னீங்களா இது வந்து ரியாலிட்டிக்குள்ளே ஒட்டி இருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி ஏன்னா நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் மொத்த படமே ஒரு கனவா கூட நம்ம யோசிக்கலாம் இது இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்னு சொல்றது அதாவது கிராமத்துல இருக்கிற போர்ஷன் வந்துட்டு இந்த சிட்டியில இருக்கிற போர்ஷனோட ஒரு கனவா யோசிக்கலாம் அதே மாதிரி சிட்டியில இருக்கிற ஃப்ராய்டுக்கு வந்து கிராமத்து போர்ஷன் ஒரு கனவா கூட யோசிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி கனவுக்குள்ள கனவா போகும்போது விஷுவலாக நமக்கு வந்து ப்ளே பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ இடம் இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லை ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு கனவு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால நம்ம நம்ம உள்ளுக்குள்ள டீட்டெயில்ஸாக நம்ம என்ன வேணாலும் பண்ணலாங்கிறது முன்னாடியே உடஞ்சிருச்சு என்ன வேணாலும் பண்ணலான்னு ஆயிடுச்சு எப்படி வேணாலும் எடுக்கலான்ற மாதிரி இருக்கும்போது கண்டிப்பாக ஏன்னா எனக்கு பார்வையாளர் பார்வையாளராக எனக்கு அதை பார்க்கும்பொழுது இது ஒரு ஒரு மனுஷனுடைய ஒரு கனவாக நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணலாம் ஒருவேளை அப்படி பண்ற பட்சத்துல இங்க ஏன் இது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி கேட்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இங்க ஏன் இது இங்க ஏன் இப்படி இன்னொன்னு நம்ம இந்த படத்தை ஒரு ஆள் ரெண்டு ஆள் மாதிரி நம்ம எடுக்கல ஒரு குழுவா ஒரு பன்னெண்டு பதினஞ்சு பேர் வந்து சேர்ந்து இதுக்கு ஃபுல்லாவே ஷார்ட் டிவிஷன் பண்ணிருக்காங்க தனித்தனி புக்கா இருக்கு தனித்தனி ஷார்ட் டிவிஷனா தனித்தனி புக்கா பதினஞ்சு இருக்கு இப்போ இருக்கான்னு தெரியல பட் இருந்திருக்கு ஒரு காலத்துல சோ அதனால ஒவ்வொருத்தரோட கனவும் இதுக்குள்ள நான் அவங்களோட ட்ரீம்ஸ் வந்து அவங்களோட அம்பிஷன் மாதிரி சொல்ல அவங்களோட நிஜமான கனவா கூட இதுல இருக்குன்ற மாதிரி நான் நம்புறேன் சில இப்போ நேற்று முந்தா நேற்று யார்கிட்டயோ பேசும்போது அவங்க கேட்டாங்க ஏன் நீங்க வந்து இது எல்லாமே கனவா இருக்கிறதுனால நீங்க ஏன் ரொம்ப க்ளோஸா ஒருத்தரோட மூஞ்சி பக்கத்துலயே இப்படி ஒரு ஷார்ட் வைக்க முடியாது ஏன்னா அதுவும் அது ஒரு கனவு தானே நம்ம எப்படி வேணாலும் வைக்கலாங்கிறதுனால என்ன வேணா பண்ணலாம் சோ நீங்க அதை முழுமையா பயன்படுத்தினீங்கன்னா அதுக்கான பதில் நான் எப்படி சொல்லுவேன் கண்டிப்பா அப்படியும் பண்ணிருக்கலாம் தான் ஒருவேளை கேட்டால் வந்து நம்ம டீம்ல இருந்து அவர் வந்து நம்ம இப்ப ஷூட் ப்ராசஸ்ல இருந்தாருனா மேபி படம் அந்த மாதிரி மாறி இருக்கும் கார்த்திக் முந்தகுமார் நானும் ஷாம்லா வந்து ஃபிலிம் ஸ்கூல் டைம்ல இருந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் கிரியும் எடிட்டரும் அந்த டைம்ல இருந்து கொஞ்சம் பழக்கம் ஸோ விஷுவலா லாங்குவேஜா சினிமா லாங்குவேஜா ஒரு ஒரு டிராவல்ல இருந்திருக்கோம் அது அந்த அந்த படம் பேர் வந்து ஸ்கைலா அப்படி சொல்லுங்க இங்க டிப்ளமா படம் அது பார்த்துட்டு ரஞ்சித் சார் ரொம்ப பிடிச்சி அப்புறம் நாங்க கதை சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி நடந்துச்சு மற்றவங்க யாருக்கும் படமே காமிச்சதே கிடையாது அந
எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது அந்த படத்தை வந்து டிப்ளமோ ஸ்க்ரீனிங்கும் பிரசாத் லேப்பில் நாங்கள் பிரசாத் தான் படித்ததுனால பன்னெண்டு படங்கள் போடுவாங்க எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட படங்கள் போடுவாங்க ஃபேமிலியெல்லாம் கூப்பிட்டு வந்து உக்காந்துட்டு இருட்டு ரூமில் த ஃபுல் ப்ரொஜெக்ஷனில் ஒரு மாதிரி டிஸ்ரப்டிவாக இருந்துச்சு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த பதினோரு படம் படங்களுக்கும் இந்த படத்துக்கும் வந்து ஸோ ஐ மீன் கண்டிப்பாக வந்து கனவை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கிறதுனால எனக்கு வந்து சினிமா சினிமாவோட பாசிபிலிட்டிலாம் அங்கே வந்து இப்போ கனவுன்றது தனித்தனியாக ஒருத்தங்களுக்கு வர்றது ஓகே அப்போ கலெக்டிவாக எல்லாரும் அந்த கனவில் பேசிகிட்டு இருக்கோமா இல்லை மீட் பண்ணிட்டு இருக்கோமா அந்த மாதிரியான டிஸ்கஷன்லாம் போயிட்டு இருக்கும்போது அப்புறம் ஜென்ரலாகவே அந்த லாங்குவேஜ் ஒன்று டெவலப் பண்ணும் அந்த டைமில் விஜுவல் பர்ஸ்பெக்டிவ் இப்போ எப்படி ஒரு ஒரு பார்வை இப்போ ஒரு உலகத்தை எப்படி பார்க்குறோன்றத பற்றி தானே பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த லிட்ரல் பார்வை இருக்குல்ல அதையும் கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் எதை எதை எப்படி பார்க்குறோம் அப்படின்னு அப்போ எதை எப்படி காமிக்கிறோம் அதில் ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது அதில் ஒரு சப்ரஷன் இருக்குது அதில் ஒரு அதில் வந்து உடைக்க நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அப்படின்ற போது மணிக்கோல் அவரோட படங்கள் கட்டக் ராகுல் ரூஸ் பல பேர் வந்து ஜென்ரலாகவும் அவங்க அந்த விஷுவல் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் உடச்ச விதங்களும் அவங்க அதை பற்றி எழுதியிருந்த இதுவும் வந்து எங்களுக்கு அப்போவே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஜேர்னியாக இருந்துச்சு அதை டெவலப் பண்ணுவோம் இந்த படத்தில் அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி டெவலப் பண்ண ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ராஜேஷோட கதைக்களம் வந்து ஃபுல் செட்டப் பண்ணி கொடுத்துருச்சு அண்ட் இந்த பெரிய கேன்வாஸ் எங்களுக்கு கிடைக்கும் போது நாங்கள் ஃபஸ்ட் டே ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் இது மக்கள் தேட்டரில் பார்க்க போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அந்த இருட்டு ரூமில் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ இப்போ அதுக்குள்ளே எப்படி போகலான்னும் போது சில சார்ஜஸ்லாம் எடுத்தோம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவோம் மல்டிடியூட எப்படி ஸ்க்ரீனில் காமிக்க முடியும் மல்டிபிள் பர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் எப்படி காமிக்க முடியும் ஒரு ஆனால் ஷா ஷார்ட்டே பிரேக் பண்ணாமல் ஒரே இடத்துல ஒரு நியூட்ரல்னு சொல்ல முடியாது பட் அந்த ஒரு இடத்துலேருந்து எப்படி மல்டிபிள் பர்ஸ்பெக்டிவ்ஸை காமிக்க முடியும் இந்த மாதிரியான ஸ்டடியெலாம் போய் அதுலேருந்து உருவானது நம்ம நிறைய கனவு கண்ணுன்னு பேசிகிட்டு இருக்கிறதுனால இந்த அதாவது இன்றைக்கி வந்து நிறைய மக்கள் அவங்களை சுற்றி இருக்கிற ஒரு உலகத்தை புரிஞ்சுக்கிற ஒரு முயற்சியில் ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அவன் என்ன சொல்கிறான் அவன் சரியாக பேசுகிறானா இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அதுக்குள்ளே என்ன அர்த்தம் அந்த படம்னா என்ன அப்படின்றாங்களே பட் இந்த படம் கம்யூனிகேட் பண்ணுற இன்னொரு ஒரு ஐடியாவாக அட்லீஸ்ட் எனக்கு தோணின ஒரு விஷயம் வந்து உங்களை நீங்கள் முதல்ல புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா அந்த ஒரு ஏன்னா இதில் அந்த ப்ரொட்டாக்னஸ் ஆல்மோஸ்ட் தன்னைத்தானே புரிஞ்சுக்கிற ஒரு 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 பயணத்தில் தான் ஈடுபடுற மாதிரி தெரியுது எனக்கே இப்படி வருது எனக்கே வாழ் முளைச்சது அப்படிங்கிறது தான் அவனுடைய ஒரு பெரிய கேள்வியாகவே இருக்குது இந்த கதை பூராக ஸோ இன் அ சென்ஸ் ஒவ்வொருத்தரும் முதல்ல அதாவது நீங்கள் உங்களை புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணால் அதுவே ஒரு பெரிய கடல் உங்கள் உங்கள் மைண்டுக்குள்ளே ஓடுறது அப்படிங்கிற மாதிரி இதை பார்க்க முடியுமா இந்த படத்தை இந்த கதையை ஐ திங்க் லிட்ரலி நீங்கள் சொல்கிறது ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் யாரோ ஒரு ஃபேஸ்புக் போஸ்ட்டாக போட்டிருந்தாங்க நினைக்கிறேன் தட் இஸ் ஃப்ராய்ட் வந்துட்டு ஜோசியரை பார்க்குறாங்க அந்த பாட்டியை பார்க்குறாங்க மேத்ஸர் பார்க்குறாங்க ஆனால் கடைசியில் அவர் வந்து அவரே தான் முடிவு பண்ணுறது அவருக்கே ஒரு பதில் கிடச்சா தான் இது இந்த படம் முடியுங்கிற மாதிரி ஸோ ஸோ ஒருவேளை அது ஒரு இன்டர்பிரிட்டேஷனாக கொடுத்து ஸோ தன்னைத்தானே புரிஞ்சுக்கிற அந்த நிலையில் கூட பதில் தனக்குள்ளே இருந்து தான் வர மாதிரி இருக்கே ஒழிய இன்னொருத்தருக்கு அது தன்மை அறிதல் அப்படிங்கிறது சம்டைம்ஸ் அது வைத்தியமாக போக வாய்ப்பு இருக்குது வைத்தியமாக நீங்கள் டிபிக்கல் அப்படின்றதுக்கு ஒன்றும் போகவும் வாய்ப்பு இருக்கு அதை இன்டர்பிரேட் பண்ண வேண்டிய அவசியமும் இருக்கு அதனால வந்து வெறுமன தன்னை அறிதல் அப்படிங்கிறது அப்படி இல்லை கரெக்டிவ் அன்கான்சியஸ்னஸ் நம்ம வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண ட்ரை பண்றோம் ஏன்னா கரெக்டிவ் கான்சியஸ்னஸ் மெயின் ஸ்ட்ரீம் படங்கள் விவாதிக்கிறதுன்னு தான் நம்புறேன் மெயின் ஸ்ட்ரீம் படங்கள்லாம் எல்லா படங்களும் இல்லை உதாரணத்துக்கு வந்து சார் படங்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஆனா அது இன்னும் ஒன்னு இருக்கு கரெக்டிவ் அன்கான்சியஸ்னஸ் அதை பேச வேண்டிய அவசியங்கள் இருக்குன்னு நான் இங்க நினைக்கிறேன் ஏன்னா அது அந்த தன்னை அறிதல்ங்கிறது எப்பயுமே வந்து என்ன பொறுத்தவரை வந்து திரும்ப திரும்ப ஒரு இந்தியன் மைண்ட் செட்ல வந்து அது வந்து ஒரு டிபிக்கல் ஹிண்டு டூ ஆ பெர்ஸ்பெக்டிவ் போ வாய்ப்பு இருக்கிறதுனாலே எனக்கு கொஞ்சம் பிரேக் பண்ணிக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் புரியுது அதுல இருந்து எனக்கு அந்த இன்டர்பிரிட்டேஷன் பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க அதுல இருந்து வரக்கூடிய தீங்குகள் என்னவா பாக்குறீங்க அதுல இருந்து வரக்கூடிய தீங்குகள்னா ஒரு ஒரு சமூகத்துல இருந்து ஒரு விளக்கம் அந்த விளக்கம் வந்து இந்த படம் போறலன்னு நம்புறேன் அந்த மாதிரி விளக்கம் இதுல போறல ஏன்னா திரும்பியும் சமூகத்தை தான் போய் இன்டர்பிரேட் பண்ணுது அங்க எம்
புரியுது புரியுது அது அந்த லைன் அண்டத்துல இருக்கிறத பிண்டத்துல ஆமா அந்த மாதிரி ஒரு டைலாக் கூட இருக்கும் அண்டத்துல இருக்கிற பிண்டத்துலயும் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உலகமும் உடமும் எப்படி ஒன்னா இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம அது கம்பாரிசன் கூட போகும் இல்லையா ஒரு வரி உலகத்துக்கும் அந்த உடலுக்கும் சார்ந்து எப்படி அப்படியான விஷயங்களும் இதுக்குள்ள இருக்கு அதனால வந்து அது தன்னை அறிதுன்னு சொல்லி ஒரு இடத்துல போய் உட்கார வைக்கல இன்னொன்னு அந்த காலத்துல இவங்க சொல்ற விஷயங்கள் தான் வனத்துக்கு போக வேண்டியது வந்து ஒரு வகையான தேவையாகவும் இருந்துச்சு அன்னைக்கு ஏன்னா ஆஹ் ஒரு 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 சிவிலைசேஷன்ல உணவு சேகரிக்கும் சமூகத்துல இருந்து உணவு உற்பத்தி செய்யும் சமூகம் அப்படிங்கிறதுக்கு அவங்க மாறுறதுக்கு முன்னாடி நிறைய விலங்குகள் வேட்டையாடப்படுது வேட்டையாடப்படும் போது அவங்க வந்து வெஜ்ஜை நோக்கி நகர்றாங்க அது வந்து சரங்க அல்ல நான் சொல்றது இந்து இந்துன்ற ஒரு மதத்துல வந்து சொல்றேன் சமணம் ஒரு அவங்க ஒரு அவங்க எடுத்து வந்தது அப்புறம் அவங்க சமூகத்துல நடந்த நிறைய சண்டைகள் அது வந்து ஒரு வெளியேற்றம் தேவைப்பட்டுச்சு அவங்களுக்கு ஸோ அங்கே வெளியேற்றங்கிறது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்ட அவகாசத்துக்கு அவங்களுக்கு தேவைப்படுச்ச வழியா அது வந்து பெருமணம் கிடையாது எல்லாருமே அந்த மாதிரி ஒரு இடத்த தேடி தனியா போய் உட்காருங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு இது இல்லை நீங்க இந்த சொல்லிருங்க அதாவது ரெண்டாவது பகுதி அந்த கிராம பகுதியுடைய ஒரு கனவாக சிட்டி இது பார்க்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி மாற்றி மாற்றி சொல்லுங்க அது ரெண்டாக பிரிச்சதுக்கான காரணம் என்ன முக்கியமாக ஏன்னா முதல் பிரிச்சதுன்னா ஒரு இன்டர்வால் எல்லாம் இருக்குமோ ஒரு கவலை இருந்துச்சு ஒரு விஷயம் ராஜேஷ் சொன்னாரு முன்னாடி நம்ம படம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ சிட்டில வாழ்ற ஒரு ஆளுக்கு வந்து வில்லேஜ்ல நடக்கிறது ஆக்சுவலாவே என்னவா இருந்தாலும் அவர் அங்க போய் வாழ்ந்தா கூட அதோட புரிதல் எக்ஸாக்டா இருக்கான்ற ஒரு டவுட் இருக்கு அதே நேரம் கிராமத்துல இருந்து ஒரு ஆள் வந்து சிட்டிக்கு வந்தா இங்க ஒரு ஆள் வந்து வளர்ந்த ஒரு ஆளோட புரிதல் வந்து இருக்காங்கிறது தெரியல தான் ஸோ ரெண்டுமே ஒரு இது வந்து அதோட டெலிவிஷன் அது வந்து இதோட டெலிவிஷனா இருக்கிறத ஒரு விதத்துல காமிக்கிறது இந்த ஃபிலிம் டயலாக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து சில கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணப்படுது டைலாக்ஸ்ல அதாவது இந்த உலகமும் ஒரு மனுஷ உடலும் எப்படி ஒப்பிட்டு பேசலாம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த பத்தி இருக்கு இல்லைன்னா டாவின் சேதிகிரி பிரகாரம் எதுக்கு நமக்கு மனுஷனுக்கு வால் வரல அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி ஒன்று எழுப்பப்படுது இல்லைன்னா மேத்தமேட்டிக்ஸ் வழியாக உலகத்தை புரிஞ்சிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட்ஸ் இந்த மாதிரி டயலாக்ஸ் வந்து உங்கள் கதையை புஷ் பண்ணுறதுக்கு எந்த அளவுக்கு பயன்பட்டுச்சு இல்லை அது அந்த மாதிரி ஐடியாஸை இந்த கதை வழியாக கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னு நினச்சதா அது இல்லை இந்த யதார்த்தத்தோட கதையை அதாவது எழுதப்படுற கதைகளோ இல்லை பார்க்கப்படுற கதைகளோ பொறுத்துறதுங்கிறதே வெறும் ஒரு எழுபத்தஞ்சு வருஷம் ட்ரெடிஷன் தான் ஆஃப்டர் சோசியலிச ரியலிசம்னு ஒரு கான்செப்ட் வந்துச்சு அது எக்ஸாக்டாக வந்து டால்சாய் பீரியடு அந்த மாதிரி ஆனால் அதே பீரியடில் வந்து தஸ்தோஸ்கி இந்த மாதிரி ரைட்டர்ஸ்லாம் வந்து அதில் இருக்க ட்ராமாஸ் அதாவது உச்சகட்ட நாடகிய தருணங்களை மட்டுமே ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸாக ஒர்க் பண்ணுவாங்க அவங்க கதைகளில் வந்து லைஃப்போட ரிலேட்டபிள்னால் எதுவுமே இருக்காது அவங்க வந்து அதுக்குள்ளே டெத்து மைனூட்டாக போகக்கூடிய அம்சம் அம்சங்கள் மட்டும் தான் அவங்க நோட் பண்ணி எழுதுவாங்க ஸோ அது வந்து தமிழ் சினிமா வந்து அதுக்கு பழக்கப்படலை அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதனால வந்து இது உங்களுக்கு ஒரு கேள்வியா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த உச்சகட்ட நாடக தருணங்களை எழுதும் போது அதை நீங்க வந்து இவ்வளோ மைனூட்டா பேசி ஆகணும் அது கான்வர்சேஷனா நகர்த்துறதுங்கிறத தாண்டி இது ஒரு ஒரு எனக்கு பர்சனலா என்னன்னா ஆஹ் இப்போ ஒரு ஃபேமஸ் சே இருக்கு அந்த சேக்கு எதிரான சேஸ் வந்திருக்கு என்னன்னாக்கா ஆஹ் ஒரு நான் சிந்திக்கிறேன் அதனால மனுஷனா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றது ஒரு படம் வந்து இமேஜ் பாக்குது அப்படிங்கறத தாண்டியும் எனக்கு ஒண்ணு என்ன தேவைப்படுதுன்னா ஒரு திங்கிங் பீயிங் அந்த மாதிரி ஆட்களை உருவாக்குறதுக்கு என்ன வழி ஏன்னா விட்டேத்தியா இப்போ அமைதி வேற மௌனம் வேற அமைதியா இருக்கிறது நான் எதை பத்தி யோசிக்காம அப்படியே அமைதியா உட்காந்துருவோம் மௌனங்கிறது அப்படி இல்லை நான் அதை பத்தி யோசிக்கிறேன் ஆனா நான் பதில் தான் பேசுறது இல்லை சோ அப்படிங்கிற இடம் ஒண்ணு இருக்கு சோ அந்த மௌனத்தை நோக்கி இந்த படம் இருக்கணும்னு நினைச்சேன் சோ நினைச்சதோட விளைவு தான் இந்த மாதிரியான அம்சங்கள் நான் அப்படின்னும் போது இந்த மாதிரி டைலாக்ஸ் வந்து தான் போகும் ஏன்னா அந்த கான்வர்சேஷன் வந்து ஒவ்வொன்றும் அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஒரு டிஸ்கஷன் கூட சொல்ல மாட்டோம் ஒரு டிஸ்கோர்ஸ் ஒரு கதையாடல நிகழ்த்தணும் அப்படின்னு 
செப்பரேஷன் ஆஃப் சர்ச் அண்ட் ஸ்டேட் பற்றி ஒன்று பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க அந்த ரெண்டு பேருக்குள்ள இருக்கிறத விட அண்ட் சினிமாவில் இந்த மாதிரி நிறைய ரூல்ஸ் போட்டுகிட்டே இருப்பாங்க இப்போ இந்த அந்த கம்ப்ளீட்டாக இண்டஸ்ட்ரியலாக வேலை செய்கிறதுனால அதுலேயும் நல்ல சினிமா கெட்ட சினிமானு பிரித்தே ஆகணுன்றதுனால இந்த மாதிரி சில ரூல்ஸ்லாம் இருக்கும் இந்த மாதிரி விஷுவல் மீடியம் அது விஷுவல் மீடியம் கிடையாது பாவங்க ஒன் ஹாஃப் தான் விஷுவல் மீடியம் ரெஸ்ட்டு சவுண்டு இல்லையா அப்படி பார்த்தா கூட விஷுவல் மீடியம் கிடையாது அது அப்போது அதை வந்து வெறும் ஃபஸ்ட்டு சைலண்ட் சினிமாவில் பண்ணாத எதையும் நம்ம பண்ண போகிறது இல்லை அந்த டைமில் சைலண்ட் சினிமாவில் பயங்கரமாக அது அந்த அப்போது வந்து ஆர்கெஸ்ட்ராலாம் உட்காந்து ப்ளே பண்ணிட்டு என்னென்னமோ பண்ணுவாங்க பயங்கரமாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணாங்க அந்த டைமில் அவ்வளோ பல்கி கேமராஸ் வச்சுக்கிட்டு ஸோ ஓவராலாக புஷ் பண்ணுற இடத்துல மீடியமை புஷ் பண்ணி பார்க்குற இடத்துல அதாவது காம்ப்ளெக்ஸாக ஒரு விஷயங்களை சொல்லி அதை கொண்டும் போய் சேர்க்க பொட்டன்ஷியல் இருக்கிற இடத்துல நம்ம இந்த டைலாக்ஸையும் அப்படி தான் பார்க்கணும் அது எடுத்து போயிட்டு தான் இருக்கு சொல்ல வர விஷயத்த இல்ல இன்னொரு விஷயம் பர்சனலா எனக்கு என்ன இருக்கு இந்த படமே வந்து விஷுவல்ங்கிற கிராஃப்ட்டுக்காக எழுதப்பட்டதுங்கிறது ஒரு நாலஞ்சு சீன் இருக்கு அந்த நாலஞ்சு சீன் இந்த படம் விஷுவல்ங்கிற கிராஃப்ட்ல மட்டும்தான் பண்ண முடியும் இதை வந்து நான் போய் ஒரு நாவல் எழுத முடியாது வரப்பல்ல உதாரணத்துக்கு அந்த பொண்ணு இங்க இருக்க இவங்க மாறுறா அப்படிங்கிறது இல்லையா ரிஃப்ளக்ஷன் வந்து கழுத்த நெரிசுக்கு மாறிடும் அப்படிங்கிறது வந்து நீங்க வந்து நாவல்ல இது ஒரு ட்விஸ்டா எழுத முடியாது என்னடா பைத்தியமானி அப்படின்பாங்க அந்த கிராஃப்ட்டுக்கு அது செட் ஆகுது மேல வந்து பார்க்கும்போது இவனோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இந்த காலம் கீழே வந்து பார்க்கும்போது இன்னொரு காலம் இருக்கு இல்லையா இது வந்து விஷுவல்ங்கிற கிராஃப்ட்டுக்காக சினிமாங்கிற கிராஃப்ட்டுக்காக டிசைன் பண்ணப்பட்ட சார் எத்தனை சினிமாவில ஆக்சுவலி இவங்க விஷுவல் விஷுவல்னு சொல்றாங்க இல்லையா அங்க எத்தனை சினிமால வந்து இந்த மாதிரி விஷுவல் கிராஃப்ட்டுக்காக எழுதப்பட்ட சீன் இருக்குன்றதுல எனக்கு கேள்விகள் இருக்கு ஸோ பர்சனலாகவே அந்த கேள்விகள் இருக்கு அந்த கேள்விகளை ஒட்டி தான் நீங்க ஒரு படத்தை விஷுவல்னு சொல்றது விஷுவல டிஃபைன் பண்ற சீன் அங்க இருக்கா சும்மா வர்றது ஆக்டிவிட்டி பண்றது கிடையாது எனக்கு <laughs> 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 ஒரு பெரிய வேலையை வந்து பெருசா அங்கீகரிப்பதில்லை அப்படின்ட்டு இந்த பிலிமோட ஒரு சவுண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப கேஆர்டிக்காவே இருந்துச்சு நினைக்கிறேன் அதனுடைய உருவாக்கம் பத்தி எனக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்க அதுக்கு பின்னணி என்ன என்ன ஏன்னா கான்ஸ்டன்ட்லி இஸ் ஃபைட்டிங் வித் ஆல் தோஸ் சவுண்ட்ஸ் இந்த சைட் இல்லை ஸோ அதுக்கான நீங்கள் எடுத்த டிசிஷன்ஸ் இதில் இந்த இதெல்லாம் வரணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிது ஃபஸ்ட்டு ராஜேஷோட ஸ்கிரிப்ட்லேயே நிறைய இருக்கு அது அது ஒரு பாலிடிக்ஸாகவே ஒரு லேயராக எழுதியிருக்காங்க அந்த ஆடியோ லெவலில் நடக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன் சைக்கலாஜிக்கலாக அது கதையில் இருக்கு அதை வந்து இப்போ ஆக்சுவலாக நாங்கள் இந்த கதையை ரஞ்சித் சருக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஜெனின் சொல்லிட்டு அவங்க அசோசியேட் டேரக்டர் அவங்கக்கிட்ட தான் ஃபஸ்ட் சொன்னோம் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சி ரூபன் வந்து அவங்களோட ஹஸ்பண்ட் ஸோ ரூபன் வந்து ஆல்ரெடி காலா கப்பாலி எல்லாமே பண்ணி அவர் நிறைய பண்ணிருக்காரு அங்கேயும் இங்கேயும் இப்போ எயிட்டீன்த்தே வந்து ஜல்சாவும் குதிரைவால் ரெண்டு படம் அவருக்கு ரிலீஸ் ஆச்சு ஸோ ஃபெனாமனான சவுண்ட் டிசைன் தான் அவர் அவர் முதல்லே வந்து இதோட இது இந்த டைலாக் என்கிட்ட சொன்னது அவர் தான் படம்னா ஃபைவ் ஃபைவ் மந்த்ஸ் ஆகும் இதோட ஒர்க்கு இது அவர் இப்போ கதைலாம் கேட்டு முடிச்சுட்டு இது 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 போடுறதுன்றது எக்ஸ்டென்சிவாக பண்ணார் கொரோனா டைமில் லாக்டவுனில் அதெல்லாம் கூட ரொம்ப லைக் அவருக்கு செம்ம ஜாலி ஹை ஜாலி நிறைய டைம் கிடச்சிச்சுன்னு சொல்லிட்டு லேர்க்குள்ள லேர்க்குள்ள பயங்கரமான ஜீனியஸாக ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆள் ஸோ அதனால் அவர் உள்ளுக்குள்ள நிறைய ஆக்சுவலா செதுக்கி இருக்காரு சவுண்ட்ல புரியுது யா அப்சல்யூட்லி சோ இப்போ அவரும் ஸ்கிரிப்ட் புக் படிப்பாரு ஸ்கிரிப்ட் படிச்சிட்டு விவாலி இப்போ எழுதி இருக்கு அப்படினா ஸ்கிரிப்ட்ல எழுதி விவாலி இப்போ அந்த ட்ராக் நம்ம யூஸ் பண்றோம் ஒரு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஒன் ஆஃப் தி ஃபிராக்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் சவுண்ட் வந்து அது வருது எம்ஜிஆர் பாட்டு வருது இந்த மாதிரி எழுதி இருக்கنا அவர் வந்து அந்த பாட்டு போய் கேட்பாரு அந்த ஐ மீன் அது கேட்டுட்டு அதோட ரிசர்ச்சில் போய் இறங்கிட்டு அதில் நிறைய இன்டர்பிரேஷன்ஸ் இருக்கும்ல அது இதை இதை நோக்கி தான் அது எழுதப்பட்டது இந்த சீசன் எதை குறிக்குது அந்த சீசன் அந்த மாதிரி ஸோ அவர் அந்த இதெல்லாம் படிச்சுட்டு அப்போ எந்த போர்ஷனில் எந்த ஃப்ராக்மெண்ட் யூஸ் அது மாதிரி டீப்பாக உள்ளே போய் வேலை செஞ்சுருக்கு சும்மா மேலோட்டமாக இது இட் சவுண்ட்ஸ் குட் அப்படிங்கிறது மட்டும் கிடையாது 
ஹேஸ் அ மியூசிக்கல் பேக்ரவுண்ட் ஸோ அதனால் பிரதீப்போட மியூசிக் மார்டினோட மியூசிக்லாம் உள்ளே இறங்கும்போது ஆக்சுவலாக இந்த படத்துக்கு ரெண்டு கம்போசர்ஸ் இருக்காங்க இல்லைங்களா மார்டினும் பிரதீப் ரெண்டு பேரும் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் ஒர்க் பண்ணதுனால நமக்கு ஏகப்பட்ட லேயர்ஸ் இருந்துச்சு அண்ட் நம்ம விஷுவல்லையும் சரி சவுண்ட்லேயும் சரி ஒரு ஒரு விஷயம் நம்ம ஒர்க் பண்ண ட்ரை பண்ணோம் ஹார்மனியை ரொம்ப விரும்பி இது பண்ணாமல் டிசாமனி கொஞ்சம் இது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி திங்க் அதனால தான் திங்க் பேசும்போது கேஆஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டு மென்ஷன் பண்ணப்பட்டது இல்லை ரைட் கேஆஸ் கொலாஜ் அந்த மாதிரி எப்படி வேணாலும் வார்த்தை டிஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்கிறதுனால ஸ்கிரிப்டே அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் கொடுக்கறதுனால ஸ்கிரிப்டும் கொடுக்குது இப்போ ஆக்சுவலாக நிறைய இடத்துல வந்து சி விஷுவல் லாங்குவேஜ் நம்ம எவ்வளோ வேணால் பேசலாம் ஆனால் வந்து கன்ஸ்டன்ஸ் பயங்கரமாக இந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ணும் போது டிக்டேட் பண்ணுது ஒரு ஷூட்டிங் டேல அது முடிச்சுட்டா கிடைக்க கிடைக்க போகிறது இல்லை ஸோ அப்போது கன்ஸ்டன்ஸும் பார்ட் ஆஃப் ஃபில்ம் மேக்கிங் கிராஃப்டில் ஒரு இன்னொரு டேரக்டர் கன்ஸ்டன்ட் அப்படின்றவங்க ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல வந்து எப்படி அவர் கேள்வி தான் இன்னும் கேட்கல அப்போ வந்து நம்ம பண்ணி கொடுத்துருவோம் டெக்ஸ்ட்டும் அது வந்து அதுலேருந்து டிரான்ஸ்லேட் ஆகிறதுக்கு பெரிய ஹெல்ப் வந்து அவர் அவரோட கிராஃப்ட் வந்து அது அவ்வளோ பெருசாக இருக்குது அவர் அவருக்கு இந்த இந்த மாதிரி படங்களோட பழக் ஒர்க் பண்ண பழக்கம் இருக்குது அவர் ஐ திங்க் எப்படி ஆகி போனேன்னு ஜென்ரலாக ஆனால் அது அது கண்டினியூஸாக அந்த ப்ராக்டிஸில் அவர் இருந்திருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக அவர் வந்து ஒரு லெவலில் வந்து செம்மையாக நாங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் ஒரு லெவலில் எங்கள் லாங்குவேஜ் வந்து அட்டானமஸாக ஆக்குச்சு ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு ஒரு அட்டானமிட்டி கிரியேட் பண்ணும் போது ரெண்டு பேருக்கும் அந்த காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு இடமும் ப்ளே பண்ணுறதுக்கான ஒரு கேம் ஒன்று கான்ஸ்டண்ட்டாக போயிட்டு இருக்கு ஏன்னா அது இல்லைன்னா ஒர்க்கே ஆகாது அந்த அது ரொம்ப வீக்காக இருக்கும் அது ரொம்ப வீக்காக இருக்கும் அந்த விஷுவல் பார்க்க ஸோ அப்போது அந்த இடத்த வந்து அவர் கான்ஸ்டண்ட்டாக ஃபில் பண்ணிகிட்டே இருக்கார் அவரோட ஒர்க்கையும் பண்ணிருக்காரு டிஸ்ஹார்மனிக்குள்ள அதை பங்கேட் பண்ணுறது வந்து இஷ்டத்துக்கு பண்ணிட முடியாது புரியுது அந்த பங்கேஷன் அவர் கொடுத்துட்டே இல்லைனா வீக் ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த 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 சுச்சுவேஷன் அது வந்து அவ்வளோ அவரும் சரி மாற்றனும் சரி பிரதிப்பும் சரி அதை வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக அவங்க வந்து அந்த தே ப்ரொவைடட் தட் சம்ம கைண்ட் ஆஃப் கிரியேட்டிவ் அதுவும் ஒரு ஒரு சரியான லெவலில் இருக்கணும்ல அந்த டிசாமனி கூட ரைட் ஒன்னொன்று எடிட் வந்து எடிட் இஸ் பை கிரிதரன் மனோஃபார் சேம் மை பேட்ச் மேட் ஃப்ரம் எல் வி பிரசாத் அண்ட் ஹிஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் ஆல்சோ ஸோ எடிட்டில் வந்து ஃபஸ்ட்டு இருந்த கட் வந்து லீனியராக இருந்துச்சு அதாவது எழுதின கதை வந்து லீனியராக இருந்து நம்ம எடிட்டில் அது நான் லீனியர் ஆக்கியிருக்கோம் அதுக்கான தேவை இருந்துச்சு அதாவது ஃபர்ஸ்ட் கட் பார்த்துட்டு கொஞ்சம் லீனியராக இருந்த கதையே இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு நாட்டுக்குள்ள நாட்டுக்குள்ள நாட்டு தான் சொல்றேன் நாட்டு இருந்துச்சு அதுக்குள்ள இன்னும் ரெண்டு நாட்டு போடுறது தான் சம் கனெக்டிங் பாயிண்ட் இருக்கும் நான் லீனியராக ஸ்கிரிப்ட் இருந்தாலும் அந்த கனெக்டிங் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து திரும்ப இருக்கு <laughs> 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 நீங்க அந்த பேலன்ஸ் எப்படி அப்ரோச் பண்ணீங்க முதல் படம் அப்படின்னும் பொழுது இஷ்டத்துக்கும் ரொம்ப அமைச்சோரை தான் மேக்கர்ஸ் ரொம்ப அமைச்சோரை தான் இந்த இடத்துல மாட்டிக்கிட்டோம் ஏன்னா நம்ம வந்து ரொம்ப அடம் பிடிச்சி என்ன இருந்தாலும் நம்ம வந்து மூஞ்சிக்கு மட்டும் க்ளோஸ் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கே மட்டும் ஒரு க்ளோஸ் வச்சுட்டு வாலோட சும்மா லைட்டாக ஆட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒயிட் ஷார்ட்ல வாழை மறைச்சு அந்த மாதிரி ஷூட் பண்ணல ஏன்னா இருக்கிறதுனால <laughs> 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 <laughs>
கிரீன் ஸ்கிரீன் போட்ட பிளேட் தான் ஏன்னா எங்களுக்கு விண்டோ வந்து அதையும் ஒரு பர்ஸ்பெக்டிவ் உடைக்கிற ஒரு இடமா பார்த்தோம் ஸோ அந்த அது இப்போ பிளேட்டு யூஸ்வலாக கிரீன் ஸ்க்ரீன் போட்டால் விண்டோ பிளேட் ஷூட் பண்ணி அது அதுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு பிளேட்டை வந்து போய் எடுத்து அதை அங்கே வச்சுருவாங்க அந்த பர்ஸ்பெக்டிவ் மேட்ச் ஆகிற மாதிரி நாங்கள் அந்த இடத்துலையும் போய் பிரேக் பண்ணோம் சொல்லிட்டு அந்த உள்ளே வைக்கிறதுக்கு அது மூணு ஸ்டிச் இருக்கும் அந்த இமேஜில் அதுக்கு ஒரு மூணு பிளேட் ஷூட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணி அதுவே ஒரு பிரேக்குள்ளே உள்ள ஃப்ராக்டெல்லாம் போகிற மாதிரி கார்த்திக் முத்துக்குமார் அண்ட் அவங்க ஹோல் சினிமாடோகிராஃபி டீம் வந்து பிகாஸ் வி வர் வென் த்ரூ த ப்ராசஸ் டுகெதர் நோ படி வாண்டட் டு ஸ்டாப் வென் தேர் வாஸ் போலாமே இதில் இன்னும் கொஞ்சம் போலாமே என்ற மாதிரி அந்த வீட்டு வெளியில் கூட டைல்ஸ் எல்லாம் கூட ரொம்ப இல்யூஷன் மாதிரி தான் இருந்துச்சுல அந்த பிளாக் அண்ட் ஒயிட் டைல்ஸ் ராமு தங்கராஜ் அவரு பற்றியும் சொல்ல மறந்துடும் அவர் ப்ரொடக்ஷன் டிசைனர் நீங்க <laughs> 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 மற்ற விஷயங்களில் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் ஒரு ஆக்டராக பட் இந்த படத்தில் இன்ஃபேக்ட் நமக்கு ரொம்ப ஃபிசிக்கலி அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது அவரை பார்க்கும் பொழுதெல்லாம் அவர் பேச பேசும்பொழுது அவர் பேசக்கூடிய ஒரு வரிகளில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவதை விட அடிக்கடி உங்கள் கூட ஒருத்தர் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது இப்படி இப்படி குதிச்சுக்கிட்டே இருந்தால் தான் பேசுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும்ல ஐம் ஷூர் ஆப்வியஸ்லி இட்ஸ் டெலிபரேட் பட் எனக்கு அந்த ப்ராசஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் அந்த முடிவு பற்றி படம் பூராக அவர் அப்படி அதாவது ஓகேப்பா அஞ்சு பத்து நிமிஷம் பண்ணார் தென் யூ காட் யூஸ் டு இட் அப்படின்னு சொல்கிறதை விட இட் வாஸ் இம்பார்ட்டன்ட் இந்த கேரக்டருக்கு படம் பூராக அந்த அந்த அன்கம்ஃபர்டபிள் விஷயத்தை எடு கொண்டு வரணுங்கிறது ஒரு முக்கியத்துவம் இருக்கு ஆமாம் நம்ம ஆக்சுவலாக கலையோட ஸ்டார்டிங்லேயே ஒர்க் ஷாப் பண்ணும் ஆனந்த் சாமி மேக்ஸராக நடிச்ச இந்த ஆனந்த் சாமி தான் வந்து ஃபுல்லாக ஒர்க் ஷாப் கலெக்ட் பண்ணார் ஒர்க் ஷாப் டைம்லேயே இந்த மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எக்ஸசைசஸ்லாம் கொடுத்து இப்போது பாடி வச்சு நடிக்கிற ஒரு லேயர் வந்து உள்ள கண்டிப்பா படத்துல கொண்டு வரணுங்கிறது அங்கிருந்து செட் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் ஆன் செட்டு வந்துட்டு இந்த வால் நடிக்க வைக்கவே ஒரு பெரிய வேலை இருந்துச்சு கலையை தாண்டி ஸோ அது அது வந்து ஸ்ட்ரிங் வச்சு இழுத்து அதை அதுக்கு ஒரு கொரியோகிராஃபி எல்லா ஷார்ட்டுமே சிங்கிள் ஷார்ட்டாக கொஞ்சம் ஃபுல் ஹியூமன் ஃபிகரை காட்டுற மாதிரி இருக்கிறதுனால அந்த வால் எப்படி நம்ம அது அது மேக்சிமம் நம்ம வந்து ஸ்ட்ரிங் வச்சு தான் பண்ணோம் ஸோ அந்த ஸ்ட்ரிங்கை வந்து கொரியோகிராஃப் பண்ணி இது பண்ணுறதுக்குள்ள நடுவில் லைட்டிங் சேஞ்ச்லாம் இருக்கிறதுனால மொத்தமாகவே செட் ஒரு தியேட்ரிக்கல் ஒரு தியேட்ரிக்கல் பிளே மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஒரு பதினஞ்சு இருபது பேருக்கு இருபது இருபது ரொம்ப கம்மி ஒரு ஐம்பது பேருக்கு ஆக்டிவாக அந்த ஷார்ட்டில் வேலை இருக்கும் ப்ராப்ளி முதல் முறை அண்ட் கடைசி முறை அவங்க கரியர்ல நினைக்கிறேன் வால் பிடிச்சி இழுக்கிறதுக்கு ஒரு படம் கூட வேலை செஞ்சோம் அப்படின்னு சொல்லுங்க இல்லை மூணு பேர் நடிச்சிருக்காங்க வாலா மூணு பேரும் சேர்ந்து ஆப்ரேட் பண்ணும் அந்த வாழை ஸோ ஐ மீன் ஆனால் அதே நேரம் எல்லா சினிமாலையும் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு கஷ்டம் இருக்கும் தான் இல்லை கலை நீங்கள் கேட்டது ஆக்சுவலாக ராஜேஷ் டெக்ஸ்ட்லேயே அது பயங்கர ஹெவியாக எழுதியிருப்பார் பாடி பற்றின ஒரு ஒரு காமெண்ட்ரி இருக்குது அண்ட் இந்த சீன் வாசிச்சுட்டு அது ப்ராக்டிக்கலாக அதை யோசிக்க ஆரம்பிச்சுன்னா அப்போ தெரியும் அந்த ஆக்டருக்கு எவ்வளோ திங்ஸ் புல் ஆஃப் பண்ண முடியாத திங்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு அப்போ வந்து அப்போ கிளியர்லி அது அது ஒரு ப்ராக்டிஸாக தான் அவர் எங்களோட செட் ஆகி சதீஷ் ராஜா அவரோட டயலாக்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறது கார்த்திக் முத்துக்குமாரும் ஆக்சுவலாக ராஜேஷ் வந்து இந்த பாடி லாங்குவேஜ் பற்றின ஒரு இன்புட்டும் முதல்லே கொடுத்துருந்தார் அது அது சம் கைண்ட் ஆஃப் ஒரு காமிக் அண்ட் இதையும் ஒரு டோனையும் பிடிக்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயம் அண்ட் எங்களுக்கும் விஷுவலாக ஒரு ஸ்டைலைசேஷன் தேவைப்படுச்சு அவர் நடிக்கிற விதத்தில் பார்க்குற எங்கே பார்த்து பேசுகிறாரு கண்ணே என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கு அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல வரைக்கும் ஸோ at one point vandu avaru eppadi pull off pannaarne enak ippo yosichu paathalum kaiyila bottle oru kaiyila right thoda adu korekki or page dialogue right right um i mean ipo almost namo in the conversation end ku vandirukom nammal or rendu vishayam kekkanum appadi nanichen one um the devil's advocate aga na inga irken appadi nambol அட போப்பா எனக்கு ஒன்றுமே புரியல அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மக்களுக்கு உங்களுடைய பதில் என்னவாக இருக்கும் அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை அது ரொம்ப அதாவது ரொம்ப பொலைட்டாக கேர்ஃபுல்லாலாம் சொல்லணுன்ட்டு இல்லை யூ கேன் இல்லை ஒன்று என்னன்னாக்கா 
இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு படத்தை வந்து மக்கள் அக்செப்ட் பண்ண வேண்டிய தேவை எங்க இருந்து வருதுன்னா உண்மையிலே அதாவது நான் லைஃப் ப்ராக்டிஸும் ஆர்க்கும் பேரல் ஆக்டிவிட்டி தான் அவங்க ரொம்ப சிக்கலான அனுபவத்தை எதிர்கொள்ள முடியாத போனப்ப அவங்க சிக்கலான ஆர்ட் ஃபார்ம உள்வாங்களன்னு சொல்லுவேன் ஒரு ஒரு சிக்கலான ஆர்ட் ஃபார்ம உள்வாங்காதவங்களால சிக்கலான ஒரு அனுபவத்தை எதிர்கொள்ள முடியாது டக்குன்னு அவங்க ஒரு சூசைடை நோக்கி நகரலாம் என்ன நோக்கி வைக்கலாம் எதை நோக்கி வேணாலும் நகரலாம் ஒரு எஸ்கேபிசம் இருக்கும் ஆர்ட்ல அவங்க எஸ்கேபிசம் தான் தேடி வராங்கனாக்கா கண்டிப்பா அவங்க லைஃப்ல இருக்க ரொம்ப சிக்கலான ஏரியாவை அட்ரஸ் பண்ண முடியாதுன்னு ரொம்ப உறுதியா சைக்கோ அனாலிசிஸாவும் இது உண்மைதான் ஸோ அப்படின்னும் போது அந்த பேரல் ஆக்டிவிட்டில அவங்க லைஃப்ல இருக்க ரொம்ப சிக்கலான ஒரு ஏரியாவில் இல்லை ரொம்ப நுட்பமான ஒரு ஏரியாவை அட்ரஸ் பண்ணணுன்னாவே ரொம்ப சிக்கலான ஆர்ட் ஃபார்ம் வந்து அவங்க வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை கன்சியூம் பண்ணணும் அதோட தேவை இருக்கு அந்த அடிப்படையில் இந்த ஆர்ட் ஃபார்ம் அவங்க அணுக வேண்டியது இருக்கு அப்புறம் இவ்வளோ சிக்கலாக தான் நான் இந்த ஆர்ட் ஃபார்ம் அணுகுறமா லைஃப்ல நான் ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையில் இருக்கேன் அப்படின்னு கேட்கறவங்களை நோக்கி எனக்கு ஒரு பதில் என்ன சொல்ல முடியுமாக்கா கண்டிப்பாக அவ்வளோ சிக்கலாக அந்த படத்தை பார்க்க தேவை இல்லை ஓகே நீ வா இப்போ நான் என்ன சொல்றேன்னா வாங்க உட்காருங்க நீங்கள் ஒரு படம் பார்க்குறீங்க அந்த படம் வந்து உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு ஒரு வகையான பிரசப்ஷனை கொடுக்குது இல்லையா அந்த பிரசப்ஷன் போதுமானது உங்களுக்கு முதல் சீன் வந்து கடைசி சீன் வரைக்கும் அவங்க ஆர்டர் பண்ணி புரிஞ்சுக்கணும் எந்த ஒரு அவசியமும் இல்லை அப்படி இருக்கவே கூடாது அதுதான் ஃபாசிசம் சொல்லப்படுது ஸோ அப்படிலாம் ஒரு அவசியமும் இல்லை நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கிறீங்களோ அதுதான் கதை உங்கள்கிட்ட யாரும் வந்து இது கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷனும் கிடையாது ஸோ அதனால யாரும் வந்து கேட்க போறது நீங்க என்ன வேணாலும் புரிஞ்சுக்கலாம் என்ன வேணாலும் இன்டர்பிரேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அந்த டிஸ்கோர்ஸை உருவாக்குறது இந்த படத்தோட நீடுன்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனால அவங்க இந்த படத்தை பார்க்க வேண்டிய ரொம்ப நெசசிட்டி இருக்கு ஏன்னா பொதுவாகவே எல்லா மனித வாழ்க்கையிலையும் ரொம்ப சிக்கலான அனுபவங்கள் இருக்கு அவன் எவ்வளவுதான் சேஃபர் சோன்ல இருந்தாலும் அப்படிங்கிற இடத்துல இந்த படம் ரொம்ப தேவையா இருக்கு அதனால கண்டிப்பா அவங்க பார்க்க வேண்டிய அவசியமும் இருக்கு ஏதோ நம்ம இப்போ படத்தை வந்து ரொம்ப டெம்பரவரியா பார்க்கறோம் என்ன பொறுத்தவரை அப்படி இல்லை அதை தூக்கி நம்ம ஒரு காலத்து மேல இருந்திருக்கோம் அது ஆர்ட்டுக்கு வந்து லைஃப் ரொம்ப பெருசு யார் எப்ப வேணாலும் போய் அதை அட்ரஸ் பண்ணி ஐடென்டிஃபை உள்ள வந்துக்கலாம் வியாபாரமா அது குறிப்பிட்ட வருஷங்களுக்குள்ள இருக்கு நம்ம அதை மறுக்கல அதனால இது காலத்து மேல எரியப்பட்ட ஒரு ஒரு விஷயம்தான் அது காலத்துல வெவ்வேறு டைமென்ஷன்ல இருக்க மக்கள் வந்து அதை அட்ரஸ் பண்ணிப்பாங்கன்னு குழுவாவே நம்பரும் நினைக்கிறேன் கடைசியாக ஐ திங்க் மேல கடைசியாக இந்த இந்த படம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு ரொம்ப எனக்கு ஒரு புது அனுபவம் கொடுத்துச்சு அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய மக்களுக்கு பட் இந்த படம் பேசக்கூடிய நிறைய விஷயங்கள்ல நான் புரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் இதுக்கு நான் எந்த மாதிரி புத்தகங்கள் படிக்கணும் எந்த மாதிரி படங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு உங்களுடைய ஒரு பரிந்துரைகளாக என்ன இருக்கும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க ஒரு ஒரு பேசிக் ரீடிங்ன்ற மாதிரி நம்ம வச்சுப்போமே இந்த படம் புரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக கிடையாது பட் இதை ரசிச்சவங்க இதெல்லாம் அவங்க படிச்சா அவங்க வாழ்க்கைக்கு பயன்படலாம் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஆப்வியஸா மக்களுக்கு ரீடிங் ஹேபிட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அடிப்படையான தேவை அதை நம்ம மறுக்கல ஆனா இந்த படத்துக்கு நல்ல ஒருவேளை இந்த படம் வந்து அதை இன்னும் ரீடிங் ஹேபிட் அதிகப்படுத்தினா ஒரு வகையில சந்தோஷம் தான் அதனால சில புக்ஸ் சொல்றது ஒன்றும் தப்பு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தமிழ்ல இருந்தே சில ரைட்டர்ஸ் ரெஃபர் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அவங்க வந்து உதாரணத்துக்கு கோணங்கி பாலசுப்ரமணிய போன்ற பா வெங்கடேசன் பிரேம் ரமேஷ் நிறைய ரைட்டர்ஸ்க்கு நம்ம தேங்க்ஸ் கார்டு கூட போட்டிருக்கோம் ஸோ பிரேம் ரமேஷ் அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே இருக்க நிறைய யவனியா ஸ்ரீராம் மாதிரியான போயட்ஸு அதுக்கப்புறம் என் டி ராஜ்குமார் இந்த மாதிரியான போயட்ஸ் அதுக்கப்புறம் வெளியில இருந்து வந்து மெடமா ஆஃபீஸஸ் இந்த படத்தை அட்ரஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு வந்து மெடமா ஆஃபீஸஸ் ரொம்ப தேவைப்படுது அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபூக்கோஸ் பெண்டலம் உம்பட்டை இருக்க உள்ளது அதுக்கப்புறம் வந்து நான் ஆல்ரெடி சொன்ன சாமி பெக்கட்டோட மோலாய் மோரான் அன்னை மகு அப்புறம் இவரோட ஃப்ராய்டோட இன்டர்பிரேஷன் ஆஃப் ட்ரீம்ஸ் அவர் வந்து டோட்டம் அண்ட் தபு லக்கானோட புக்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாமே அதாவது குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஒரு கூகுள் தேடலாவது இருக்க வேண்டிய அவசியம் இந்த படத்துல இருக்கு உதாரணத்துக்கு நீங்க அதுல ஒரு ரெஃபரன்சியல் மணியான ஒரு வியாதி வரும் அந்த ரெஃபரன்சியல் மணியை நீங்க கூகுள் பண்ணீங்கன்னா ஒரு வியாதியே கிடையாது அது ஆக்சுவலி ஒரு ஃபிக்ஷன்ல பயன்படுத்தப்பட்ட வியாதி சயின்ஸ் அண்ட் சிம்பிள்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு விளாடிமியர் நபக்கோட ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி அந்த ஷார்ட் ஸ்டோரியில இருந்து நம்ம அதை எடுத்து உள்ள வச்சிருக்கோம் ஏன்னா லெட்டரிக்கல் கன்சிஸ்டன்சி வரணும் ஆர்ட்ல அவங்க ஒரு காயின் பண்ணிருக்காங்க அதை அடுத்து நம்ம காயின் பண்றது வழியா அதை அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு வரும் அந்த வியாதி அவங்க என்னமா பயன்படுத்தி
அவான்கார்ட் மூமெண்ட்டோட எச்சா அவர் வந்து அவான்கார்ட் ரைட்டர் தான் அதை ஸ்க்ரீன் பிளே பண்ணார் ஆலன் ரோப்ரியன்னு சொல்லிட்டு அவர் அதுக்கப்புறம் என்லஸ் பொய்ட்ரி ஹரோடாஸ்கி படம் அதுக்கப்புறம் சீலையில் இருக்கிற சில படங்கள் லத்தீன் அமெரிக்கன் படங்கள் அதுங்கெல்லாம் வந்து இந்த ஸ்டைலில் தான் இருக்கு அதனால ராகுல் ரோஹிஸு ஸோ அந்த மாதிரி டேரக்டர்ஸோட படங்கள் அது எல்லாமே இதை வந்து ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்